झूठ ही बिकता है तो मैं क्या करूं? कुशल मेरा इज द होस्ट ऑफ द कावका पॉडकास्ट जो वोट करता है बीजेपी को मतलब गोदी मीडिया तो 1947 से है फिर गोदी बदल गई ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना कि ये देश को डेमोक्रेसी बचा रही है ये देश जब तक हिंदू है तब ये बचा हुआ है ये देश की डेमोक्रेसी चेंज हो गई ये देश पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में और सौ साल डेमोक्रेसी आने का आसार दिख रहा है इंडिया में कम्युनल वायलेंस बढ़ गई है मैंने कम्युनल राइट का डेटा निकाला लेफ्ट विंग बुक से बोले तो कम्युनल राइट गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते जा रहे झूठ क्यों बोलते हो यार क्यों क्योंकि अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारा जो ऑडियंस है वो क्लिक ही नहीं करता मैं तो बीजेपी को वोट करता था और क्रिटिसाइज भी करता आया हूँ मैं आज अगर बीजेपी के लीडर को मैं बैठ के मैं मुंह पे बोल सकता हूँ प्लीज ये 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 अच्छा मेरे में उतनी हिम्मत है बोलने की बिफोर वी सा एपिसोड आई गॉट लिल अनाउंसमेंट I have a product called Pro Podcaster Tools. It's 70 plus PDFs and resources you can use to start and scale your podcast. Sadly, there are too many podcasts in the world and sadly most of these podcasts fail because people don't know how to scale their podcast. Pro Podcaster Tools is the solution for that. You have everything from outreach to monetization to growth to research to production to post production and also how to crack virality the toughest of all especially if you're on YouTube. You can use your podcast to gain leverage and enter rooms and be with people you would have no idea how successful you can get. If you have a podcast that does well, if you have a podcast that keeps scaling, you get to interact with the best in the game. you get to meet all the vips you get to make friends with the high net worth individuals and all of those things convert into opportunities that make you money grow your status and overall increase your net fame that is why pro podcaster tools is my gift to the world it's priced very competitively it's 10x cheaper than an agency would cost you and it's the collection of all my experience building a podcast from 0 to 800k subscribers combined in one tool get it now in the description below and i'll see you in your journey to becoming a top tier podcaster back to the episode now kya hai dosto swagat hai aapka dost ka ek aur episode mein mera naam hai vinamr kasana aaj ke hamare guest ka naam hai kushal mehra of the charwag podcast it is arguably one of the best conversations i've had on the podcast hum logon ne actually baith ke hindutva ko decode kara kya hai word hindutva jisko itna zyada politicize zyada villainize zyada demonize kiya jata hai uske upar tippani kari we spoke about the importance of temples and i i want to say before you're already like turning your mind off ki yaar yahi hindutva yahi right wing ki baatein jo bhi ye sawal mere andar bhi aate hain na ki yaar youtube pe itna zyada ekdam right tilt aa raha hai right of center log ja rahe hain you know bahut sara propaganda bahut sari bs peddle ho rahi hai maine aaj is bare mein baat kari kushal se and because kushal is the researcher and the podcaster he is he gave me some very uncomfortable answers about my own community podcasters broadcasters that i was not ready to listen, listen to but then i carried on and josh kat conversation nikli wo aapke samne prasthut hogi the episode with kushal mehra begins in 3 2 so yaar uh, kushal ji welcome back to dost cast thank you itna respect ji <laughs> aur abhi hum jo baatein kar rahe the <laughs> <laughs> so we are on obviously on the sidelines of jaipur literary festival so i figured you know we the uh, jaipur come in live to you from diggi palace after our cocktails <laughs> No, no, I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. We're in uh, we're in Mangalore um, for a fest, and uh, we figured use this time to record a podcast. Absolutely. सबसे पहले जो मेरे को मुद्दा discuss करना है क्यों? Because I'm also guilty of it, and many many opportunistic young young content creators like me who figure mm-hmm. out if the experts are talking about it and we talk about it in a watered down version, we will get views. So let's do it. I want to talk about Hindu toffee riders. <laughs> <laughs> So, <laughs> you know, I was really paying attention when you were saying all these things at the cafe today. Yeah. But see, the muddha ye hai. Huh. You have been active in the fold of the new right. You've been active in propagating and promoting not just the Hindu identity in India, but also globally. Before the concept even became mainstream, before it had the sort of waves it did on Twitter, you've been at it since two thousand eight, right? Yeah. you've been active in these circles where the the intellectual right wing was just forming we are now in 2023 mm. 15 years later you see all kinds of charlatans and bigots mm. and casteists mm. emerging and painting themselves mm. as the paragons of hindutva yeah. as using hindutva as their birthright mm. to garner views yeah iska itihas kya hai and how have they co-opted this term सो पहले है ना सी दिस टर्म वॉज बेसिकली इंट्रोड्यूस बाई मी अ फ्यू डेज अगो वेन आई वॉज हैविंग अ रैंडम 
chat with a friend of mine. It, it, it all started through a WhatsApp chat. And that friend is Harsh Madhusudan Gupta, who is a very much, you know, a part of this uh, fight, fight intellectual argument that we are having with what we like to call casteists. And uh, I told him that I'm coining a definition. I'm going to call this, this lot Hindutva free riders. They are not necessarily casteists. They are many things. But I wrote the definition down because definitions have to be written down. Sure. So if somebody asks, as per me, who is a Hindutva free rider, a person who has nothing to do with the core principles of Hindutva, this person is just a run-of-the-mill bigot who sees Hindutva as the sine qua non of Indian political discourse and jumps ship and free rides on it. But deep down inside, this person disagrees with the core principles of Hindutva, which demand the dilution of caste and creed-based ethnicities and a standard Indian identity. So this person tries to ride the Hindutva wave and then adds the poison pill of bigotry towards different sects in India. So this is a Hindutva free rider definition as per me. So, now we break breakdown karte hai, hai? So, the first thing is, what are the core principles of Hindutva? Now, this is a complex issue. One has to look into the history. Uh, starting point, because I know comment mein koi puchega, Maya book bada do. To thik hai, to <laughs> sun lo. Thik hai, to book, base level start karna hai. To abhi book aai hai, mein uske podcast bhi cover ki thi. Soul and Sword by Hindon hmm. Sen Gupta. He looks at the entire history of political Hinduism. See, what is Hindutva basically? In many ways, it is political Hinduism. It is Hindu, Hinduism that responds. So, Hinduism is in spiritual realm. Mein hota hi hai. But Hindutva basically was a, was a very specific response to a very specific problem that was surrounding our society. Right? Post the uh, Islamic advent in India, and after that, the advent of Christianity through the British, then the Portuguese and the Dutch East India Company and many others, Christianity also entered India. Now, somebody might say, no, oh, the Syrian Christians came at this time. I'm not debating that. I'm mm. just saying political Christianity and political Islam came in India. Now, whether they are good or bad is also not the question here. They came in India. With them, they brought certain se- certain ideas and ideologies. Mm. And monotheism works in a very different way when compared to, let's say, non-monotheistic faiths. Non-monotheistic faiths could be uh, European paganism or it could be what is in India, the dharmic pantheon, right? Why would you not call it polytheistic as opposed to non- Polytheistic is one, but it's Advaita Vedanta. It's not polytheistic. Advaita Vedanta is monistic monism then there is pantheism in india there is panentheism in india hinduism is not just polytheistic it is hmm. many many things and polytheism so what hindutva did was there was a certain reality around it there were for the first time in its life a hindu faced predatory proselytization by predatory proselytization means people and faiths at an idea level who believe that just because you don't believe in their god or their deity they are going to hell. They are the heathen. They are the infidel. They are the kafir. For the first time, they were introduced to a very different ideology. See, right from the Rig Veda onwards, there are tribal conflicts in the Rig Veda, but they don't hate each other's gods. Hmm. Whether it's Rig Veda Mandala 6, Mandala 7, Mandala 3, right at the end of the Rig Veda Mandala 10, the gods are combined together. There might be hierarchies, right? A Vaishnavite might think my Vaishnavite god is good, but they will not say the Shaivite god is bad. Mm-hmm. They don't go up in arms. Yeah, they don't do that. They, they, so, so the non-monotheistic way was always incorporating gods, right? Now, for the first time comes this ideology that says, hang on, no, no, your god is false. You're going to hell. We need to do something about it. So the Christian way was, I need to save you. Hmm. The Islamic way was Dawa, Dawat. Hmm. That's, that's the first thing. And then obviously both Christianity and Islam also had a muscular way, right? The Inquisitions happened, the Crusades. The papal army. The papal army, the papal bull release, the fatwas in Islam, and, and you know, the record of Ghajni, Guri, many other, even the, the, uh, the Mughals later on. And these are all recorded historical facts written by Mughal court, court historians. It's not like I'm making this up. Their court historians said all these things. So if that is the scenario, 
the landscape of society changes now for that hindu society you know dealt with its old way whether it was the bhakti movement or many other ways and kabir panthis nanak panthis and many were there but eventually came a time where the political landscape changed now the treaty of versailles happened and then you have the concept of nation states from nation states then west has enlightenment and they have these secular church separatist uh, separate separatism separatism the separation and then you have protestant revolution and many things happen in the west and then they end up conquering the world and their realities are imposed on us and now you have to deal with them and this is where political hinduism comes as a response a response to deal with what's happening around you it's not good enough to say wo aise hai main nahi karunga mujhe kuch to apne aap ko change karna padega hmm. so this is where hindutva comes historically as a response to them so what are the core principles of hindutva that is a very hotly debated topic because key figures in hindutva whether we talk about you know uh uh now there is a debate whether swami vivekananda was hindutva or not i think he was part of the hindutva movement even if he did not explicitly say so and even hindol thinks they are whether swami vivekananda dayanand saraswati bal gangadhar thila but is hindutva applied retrospectively on historical figures or did they for example was swami vivekananda aware of the term well, the term hindutva is right uh, uh, at the time of uh, dayanand saraswati that's what hindol has shown in his book so these things existed like you know bankim and many other Ch- chandranath basu after that and then obviously the most robust answer for hindutva came from savarkar so mm. but savarkar built on the ideologies of people before him and today its latest exponent in the absolute political realm is maybe the bjp and in the social realm is the rashtriya swayamsevak sangh the rss so they they have certain core principles like you know you have to put india before everything it doesn't matter what panth you belong to you could be a muslim panth you could be a vaishnav panth you could be my panth which is charvak you could be any panth desh sarvapratham right country mm. first then we will figure the rest out then there are other principles in hindutva sorry for sounding simplistic but isn't the problem of country first solved by the word patriotism you can just be more patriotic or nationalistic yes, yes. and why would you ha- need to have the label hindutva specifically to comp- to help because with that because in india we had a unique sectarianism right we we were see people talk about diversity in the united states of america but even they had american exceptionalism right mm-hmm. underneath the di- uh, or, or the super set above the diversity of america is american exceptionalism that america is unique it has a unique history yeah similarly in india what binds us we can't just say that you have to be good to the country why why should i be good to india nationalism and patriotism are just concepts do you matlab nationalism koi natural nahi hai hmm. humne lakeer kaat di ye mera desh hai tera desh hai to now we have to protect karenge agar usko conceptually break down karenge there is no such thing as nas- like main to hamesha bolta i am not a nationalist or a patriot i am a civilizationalist meri attachment to india is to the civilization why do i support the sovereignty of india is because to support this civilization abhi dhacha ye ban gaya to humko support karna padega baki i am a primarily i am a civilizationalist i don't believe in the idea of nationalism or patriotism wo theek hai uski zarurat hai karke kar rahe hain i am just playing along the game i am not that so wha- so be- before you delineate delineate hindutva more i want to ask you something I've uh, interviewed certain members of the left and I've picked up through social listening via Twitter ki kis tarah se log hindutva ko demonize karte the term itself I think it's it's too often it's misused it's a uh, it's villainized uh, it's n- less understood it is what the left often uses to label a large sect of the right of people who are just coming into their own as hindus तो उस सेंस में ये विलनाइजेशन कैसे आ रही है क्या ये इस दिस इज अ डेफिनेशन प्रॉब्लम और इज इट बिकॉज इट्स अ कन्वीनियंस स्ट्रॉम एंड द लेफ्ट इज यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ यू नो अटैक इट्स अ बिट ऑफ बोथ इट्स अ डेफिनेशन प्रॉब्लम एंड अ कन्वीनियंट स्ट्रॉम एंड बोथ बिकॉज इफ द लेफ्ट द लेफ्ट कॉल्स हिंदुत्व पीपल कास्टिस हिंदुत्व इज द बिगेस्ट एंटी कास्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया I don't think that's said enough in the नेशनल डिस्कोर्स राइट कहां से बोलोगे आपने एकेडमिया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया तो आप बोलोगे किधर लेफ्ट ने पूरा एकेडमी ऑक्यूपाई कर लिया इंदिरा गांधी बेसिकली हैड अ कट अ डील विद द मार्क्सिस इन द सेवेंटीज एंड सिंस देन इट्स प्रिटी मच अ डन डील राइट या सो आपका करिकुलम उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया आज अगर मैं बोलूँगा 
जैसे अभी सिंपल थिंग्स लाइक सेवन शैकल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी इफ यू वॉन्ट आई कैन लुक इट अप अभी मेरे को ऑन द टॉपेड नहीं याद है तू भले यू कैन जस्ट पुट अ क्लिपिंग आई वुड आई रेकमेंड रियली वंस लाइक वेन वी आर टॉकिंग राइट नाउ मेक श्योर दैट इट कम्स ऑन द स्क्रीन ओके सेवन शैकल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी बाई सावरकर द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट स्टार्ट एंड स्केल देयर पॉडकास्ट इज ट्रीमेंडस मोस्टली बिकॉज दे स्ट्रगल विद गेटिंग गेस्ट ऑन देयर पॉडकास्ट दे थिंक गेटिंग गेस्ट इज सम काइंड ऑफ अ डूबियस स्कैम वेर द एलीट सम हाउ हैव एक्सेस टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ अस आर सपोज टू डील विद मतलब हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी शायद जितने भी गेस्ट हैं वो बिहाइंड क्लोज डोर्स एलीट्स का एग्जिस्ट करते हैं वी विल नेवर हैव एक्सेस टू दैम आई एम हेयर टू टेल यू नथिंग कुड भी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ आप दस कोल्ड ई मेल भेजो आपको एक का जवाब मिल जाएगा आप चार डी एम करो आपको शायद एक का जवाब मिल जाएगा आई एम हेयर टू टेल यू नथिंग इज फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ यू सेंड फिफ्टी कोल्ड डी एम्स यू गेट टू रिस्पॉन्सेज यू गेट यू सेंड 18 emails you get one response the odds are always stacked in your favor you add aapke bas hard work already hai you add frameworks and templates on top of that and you are golden in pro podcaster tools which is my gift to the world to make podcasting accessible to everyone to make podcasting's rewards accessible to everyone in the country you have these cold email templates that you can use to email influencer agencies to email influencers to email publishing agencies literally You start your podcast in just a room or on a Zoom call. No need to spend any money. From there, you reverse engineer a way to get bigger guests on. It's not about blindly working and thinking, "Kya re yar." It's not about blindly hazar bar rep karna, hazar bar calling me and bejna. No, it's about being smart. It's about being strategic. It's about figuring out the hard work that I've already done. You know how many times I've failed at cold emails. You know how many times I've failed at getting guests. Even today, with all the stuff that I've built, all the leverage that I have. guess still say no to me but because i've got these templates figured out i am sending dozens of dms every single day and getting guests on a conveyor belt in a factory that is how easy it is and now you can do that as well by getting pro podcast tools it's priced so competitively so that you never feel like oh my god yaar ek latest offering i can never afford it i want you all to take a glimpse of what it feels like to be on the other side where fame money and network they're all a consequence of simply being yourself and leveraging your genius to the best of your ability by starting your own podcast aap log isko leke dekho fir mere se baat karna pro podcast tools link description mein hai go get it now stop wasting around stop watching other people's content and stop seeing other people get famous using podcasts now is your time to attack get in charge of your life and build your own media empire do nothing more than getting the product and then i'll see you all inside it where we will help you go from 0 to 100 and help you start and scale your podcast like it's no one's business back to the episode kar has talked about it matlab roti bandi beti bandi vedukta bandi sparsh bandi main just char udaharan ke liye de raha hu hmm. vedukta bandi matlab certain jatis or varnas of society are not allowed to study the vedas hmm. um inter dining inter dining ni allowed टेम्पल एंट्री नहीं अलाउड एंडोगेमी कि मतलब आउटसाइड जाति शादी करना अलाउड नहीं और और भी ऐसी समुद्र बंदी एज इन सर्टन वर्नाज और कास्ट आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया सावरकर ने ये तब सेवन शैकल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी के बारे में बात किया था तो अगर कोई बोलेगा द फर्स्ट एक्यूजेशन यू नो होल्ड अगेंस्ट हिंदुत्व इज दैट दे आर कास्ट इस्ट नाउ अ मूवमेंट जिसका फंडामेंटल एम ही ये सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो वो कास्टिस कहाँ से हो गई अभी इसके बाद अगर बाड़ा साहेब देरस और और कुछ सर संचालक हैं इसमें आई थिंक द डायरेक्ट कोर्ट इज़ देयर इन राम माधव बुक द हिंदुत्व पैराडाइम राम माधव जी की बुक में वेर वन ऑफ बाई फैक्ट चेक कर लेना आई थिंक इट वॉज बाड़ा साहेब देवरस हु क्लियरली सेट दैट जाति वर्णा शुड die okay he clearly said that this system of discrimination has to die for hindu society to prosper then you have uh, recently the current sar sanchalak of the rashtriya swayamsevak sangh shiv mohan bhagat he said jati pratha ka samay khatam ho chuka hai so agar ek ye movement anti caste nahi hai to aur kya hai so that's the first accusation against them that is flawed now there are certain other accusations where you know what they do while they are they are 
kind of true is they will use guru golwalkar one of the sarsang chalaks and his quotes from a bunch of thoughts right now that is fine he did say those things in a bunch of thoughts but then what they don't realize is later on and again i'll send you the links to back it up sure uh, i have it in my email also i had once written a very long email to a left wing journal saying that you have quoted these quotes but then why don't you quote the quote of guru golwalkar saying i i reject all those quotes of mine so matlab aadmi badal nahi sakta hmm it's like if someone retracts their statements yeah. they have the authority to also have yeah. have them have the same light that the yes. uh, forget that said. again i think in the last 2 years or so again don't remember the date exactly uh, shri mohan bhagwat in an open press conference said that we don't take those quotes of guru ji literally guru golwalkar तो करंट सर चालक सेड मैं लास्ट सर संघ चालक है उसके पहले वाले सर संघ चालक के व्यूज को बिकॉज अनलाइक सी द वर्ड्स ऑफ द आर एस एस आर नॉट लाइक द वर्ड्स ऑफ गॉड इन द बाइबल और द गॉड इन द कुरान दैट दे कैन चेंज दीज आर ह्यूमन बींग्स द थॉट्स चेंज सो हियर आई हैव क्लियरली शोन दैट दीज एक्यूजेशन अगेंस्ट द हिंदुत्व मूवमेंट बींग अपर कास्ट इज जस्ट ब्लेटिंगली फॉल्स अनदर पॉइंट if they were upper caste right if the bharatiya janata party look you can vote for whoever whoever you want to that's not my issue hmm. aapko jisko mat dena apna do but there is a beautiful book written by nalin mehta called the new bjp i heard of it theek hai he has done a analysis of how the bjp creates a representative model hmm. Now, people don't like to read the problem with the, this entire discourse is nobody reads Now in the new BJP, he has clearly shown that how maybe in the beginning the BJP was in its nascent stages, Jan Sangh ke time pe a Brahmin Maniya party, hypothetically. Today the BJP is primarily an OBC scheduled caste and a bit of scheduled tribe party. That's what it is. That's fact. what Abhijit told me off camera. Yeah, so BJP is basically a SCST OBC party now. So what is Hindutva then? How is Hindutva what these people talk about now? Every other thing. the left only has this issue the next accusation they can't hold that bjp is capitalist because bhai kis angle se bjp capitalist hai bjp is just a welfareist party just like the congress is if i was to show case the policies on economics of bjp or congress pretty much the ideology is the same another basic ideological uh, framework of the bharatiya janata party is gandhian socialism according mm. to their constitution gandhian socialism and ekatma manavad इंटेग्रल ह्यूमनिज्म भाई मैंने तो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ा दीन दयाल उपाध्याय का मतलब इट्स अ न्यू वे ऑफ सेइंग सोशलिज्म और कुछ तो है नहीं मतलब ठीक है भाई अभी अभी तेरे राइट विंग ऑडियंस ऑफेंड हो जाएंगे तुमने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म को सोशलिज्म बोला अभी का ना कैसे पकड़नी है ऐसा पकड़ लो कुछ भी करो करना करो है तो सोशलिज्म ही वो मुझे तो लगता है वो मैं कैपिटलिस्ट हूँ बीजेपी तो किसी एंगल से नहीं दिखती मुझे बीजेपी तो बिल्कुल कैपिटलिस्ट नहीं है तो बातें ये होती है ना कि आप जो बोलना है बोलो झूठ तो मत बोलो ना आपके झूठ तो दो मिनट में पकड़े जाएंगे आप जो ये लोग जो बीजेपी को अक्यूज कर रहे हैं जो चीज़ों के बारे में बीजेपी को अक्यूज करना सही चीज़ों पे करो ना अगर कोई आके बोले कि नहीं बीजेपी में एक तबका है जो एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देता है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा मगर क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप देती है नहीं वो नहीं देती है और वो आज उसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं आज मैंने रिसेंटली एक डेटा पॉइंट मेरी पॉडकास्ट पे शो किया था इस समय इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स वन परसेंट मुस्लिम मुस्लिम हाउस होल्ड्स और इलेक्ट्रिफाइड मोर देन हिंदू हाउस होल्ड्स अगेन मैं तेरे को ये सारी चीज़ें भेज दूंगा ढूंढ नो प्रॉब्लम सो अगर कोई तेरे को सोर्स के लिए बोलेगा कोई बात नहीं हम पढ़ते नहीं है ना तो मतलब आई कैन एक्चुअली बैक दिस विद प्रॉपर रेफरेंसेज ठीक है एंड आई थिंक शमिका रवीज रिपोर्ट हैड ऑल्सो कवर्ड दिस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स में तो अगर ये एंटी मुस्लिम है कैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना होती है प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली घर देने वाली जो योजना होती है ना जिसमें आपको पैसे मिलते हैं गाँव में घर बनाने के लिए अभी तो ना गवर्नमेंट देखती है मुसलमान का घर है एक अभी एक गली होगी वो गली में मुसलमान भी रहता है हिंदू भी रहता है तो गवर्नमेंट बोलेगी एनू नहीं पैसे देने एनू दो ऐसे तो नहीं करने वाली ना गवर्नमेंट I think one of the issues is you know it is primarily the lies or the propaganda is primarily spread through pop culture more than it's spread through publications and statements from uh, statesmen and and journalists maine ek recently ek this is separate maine ek na ek edit dekha tha to prime minister modi is addressing ek bachcho ko school ke bachcho ko address kar rahe hain something mm-hmm. like that have you seen that nahi maine nahi dekha and this muslim student stands up and he says my name is so and so and so and so he says jai jagannath right so he says he says nothing the muslim student to so then pranamandri modi says again uh, sunani maine kya bola jai jagannath 
एंड देन वो दिस एडिटर्स हैव डन इज इट्स लेवल डेस की इनको इनकी औकात दिखा दी एंड मोदी शोन वुड लाइक दोज ऐसे उसके एडिट्स बनाए सो दैट ही लुक्स लाइक दिस यू नो हिंदू रेनेसॉन्स मैन समथिंग लाइक दैट बट आई थिंक इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं वेर वेर लाइक स्ट्रे स्टेटमेंट्स लाइक दिस कैन बी ऑफन मिसकनस्ट्रू टू शो डायरेक्ट हेट वॉट कैन यू डू अबाउट इट we live in the digital age where all kinds of crazy things are shared about even me i mean main to koi bhi nahi hu i'm a nobody he's the prime minister you you have to live with it now we are almost there with deep fakes what are we going to do hmm. <laughs> so th- once again you have to judge a political party with their policy document and the execution of policies through that document if you can show the case that the bjp decides to specifically target muslims and not give them schemes show me the research i will change my mind and i will criticize the bjp hmm. i have checked the government uh, allocation see first of all <clears throat> why was the number of muslims with less number of houses there should be asked to the congress not the bjp because itne saal agar muslim samaj pichhda raha भारतीय जनता पार्टी तो बेरली पावर में थी ये पिछहत्तर साल के राज में उसमें कम से कम पचास साल तो भाई कांग्रेस या कांग्रेस एन एलाइज थे तो अगर मुसलमान समाज इतना पिछड़ा हुआ रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है मोदी ने तो आकर अभी उनको बिजली दे दी घर दे दिए सब कुछ दे दिया मोदी तो दे रहा है और अगर चलो कांग्रेस ने ही पहले हिंदुओं को ज्यादा दिया तो इतना बड़ा गैप था मोदी ने तो आकर वो गैप कम किया उसने बोला भाई जिसको चाहिए उसको दो तो पॉइंट है कि आपको अक्यूज करना है ना आप फैक्चुअल एक्यूजेशन करो अभी मेरे को कोई आके पूछेगा व्हाट आर योर क्रिटिसिज्म तो बीजेपी है मेरे मैं कर सकता हूँ बीजेपी के क्रिटिसिज्म मेरे पास हैं मगर पॉइंट ये है कि मैं सच्चे फैक्ट्स इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स बिकॉज आई डोंट लाइक समवन सो आई मैन्युफैक्चर फैक्ट्स इज व्हाट बॉदर्स मी डोंट मैन्युफैक्चर फैक्ट्स यू डोंट लाइक द बीजेपी फाइन बट दैट्स हाउ डिस्कोर्स इज विच इज वाई द एंटायर डिस्कोर्स अराउंड वॉट हिंदुत्व इज इज सो मडीड especially you know in a person like me who's like 6 months in india 6 months outside india and i'm meeting people in think tanks or i meet members of parliament in canada i'll meet a few senators in america and off the record when we have these discussions and they are so misguided when it comes to india and all sorts of absurdity absurdities are passed off and then like you just keep on correcting them like even if papers like new york times the uh, the washington post and the economist if they are going to write blatant rubbish which is so easily uh, you know verified to be false like tumko pata hoga beech mein there was this story floating around that uh, evolution nahi sikha rahe abhi schools mein hmm wo article aa gaya tha nature magazine mein bhi right. now there is a blogger an evolutionary biologist ka substack blog evolution is why evolution is true theek hai i love that evolutionary biologist abhi i have totally bl- blanked out on his name but i've read his books also is his blog is why evolution is true he wrote a long as blog based on that nature article because he trusted nature magazine it's a prestigious magazine but that article was lying because that article relied on scroll wire because they lied so this is like a citation loop everybody is citing each other one lie and then that lie is cited now what is the real story about evolution there is a criticism of the bjp hmm. which i did on my podcast with anand ranganathan Hmm. both of us criticized so what the government did was in the new education policy they pushed because work had all started with covid covid mein you know education standards in india took a like real blow like in india grade 5 grade 6 ke bachchon ke maths ke skills grade 3 grade 4 ke there are ample researches done on that azim prem ji ki bhi ek report hai jaake check kar lena azim prem ji foundation ki or many others these studies have been replicated so what the government did in the overhauling दिस एट की थोड़ा करिकुलम का बर्डन कम करेंगे तो हर जगह कुछ 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 निकाला ना वेर द गवर्नमेंट मेस्ट अप वॉज दे आर स्टिल टीचिंग एवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन बट आफ्टर ग्रेट टेन नाउ दैट मीन्स इफ यू पिक अ साइंस स्ट्रीम देन दे आर यू आर टॉट एवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन एज अ फैक्ट बट माई प्रॉब्लम विद द करंट गवर्नमेंट इज फ्रॉम ग्रेड नाइन ग्रेड एट ग्रेड नाइन जैसे पहले बच्चों को भले वो कॉमर्स में जाने वाले एवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन तो सिखानी चाहिए बच्चों को भले चार पैराग्राफ में सिखाओ Hmm. ये कैसे हम बड़े हुए थे हमको सिखाई गई थी डार्विन थियरी ये तो सबको सिखानी चाहिए दैट इज माई क्रिटिसिजम ऑफ द गवर्नमेंट इट्स नॉट लाइक दे हैव डिसाइडेड टू रिमूव एवोल्यूशन फ्रॉम द सिलेबस दे हैव नॉट 
they still will teach it but the problem is they are not teaching it as a baseline fact to all kids hmm. now the criticism by the left was unhone nikal diya unhone nahi nikala hai so tell me kya sach hai aur kya jhoot hai abhi so let us then speak on the behalf of every hindu in the country um for rather not on behalf sare hindu sare muslim sare christian sare aur minorities ko mila lete hain kya ye sab log hindutva ko embrace kar sakte hain there is obviously a few things standing in the way one is some hindus still have a guilt because they don't want to be shown as hard lined righties jo ek unko aisa lagta hai second ye hai ki main ek muslim hu christian hu main kaise embrace kar sakta hu hindutva ko bhai kyunki main to hindu nahi hu i am from a different community and the third is if by your definition i start embracing hindutva as it is i get labeled as almost like someone who's an extremist so why is, what is the incentive to pick it up is there a need of the hour kya aapne aaj mere ko bola tha ki ओवरऑल देश के अंदर बेसलाइन जो है इट्स गॉन टू हिंदुत्व या तो देश की तो बेसलाइन क्लियर है मतलब दिख नहीं रहा है लोगों को क्या हो रहा है मतलब इतने तो ब्लाइंड नहीं हो सकते ना लोग कि तुम्हारे अराउंड तुम्हारा डिस्कोर्स अरे ये छोड़ दो आज से सात आठ साल पहले तुमको लगता है कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर आती थी तुमको लगता है नेटफ्लिक्स में आ, कई शोज में जो प्रो हिंदू बातें होती हैं वो होती थी तुमको लगता है कि ये जो ओ टी टी में चीज़ें आ रही हैं इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म हो सकता था लेफ्ट का हो सकता था क्योंकि ये एवरी थिंग इज़ डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पोलिटिकल पावर बॉस ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ होता है मैं नाम नहीं लूँगा जर्नलिस्ट का हम बात कर रहे थे बोलता है गोदी मीडिया है गोदी मीडिया मतलब अच्छा मतलब मैं भी मानता हूँ गोदी मीडिया है हंड्रेड परसेंट एग्रीमेंट बड़ा खुश हो गया लेफ्ट ही था बोलता है देखा फिर तू क्यों वोट करता बीजेपी को मतलब गोदी मीडिया तो 1947 से है सिर्फ गोदी बदल गई झूठ बोल रहा हूँ नहीं सच है ना तू भी जानता है बथेरों को मैं भी जानता हूँ बथेरों को कॉन्सेप्ट तो गोदी मीडिया एज अ कॉन्सेप्ट ट्रू है सिर्फ चेंज हुआ है दो से सोलह जब इनको लगा और खास तौर पर उन्नीस के बाद जब वापिस मोदी जीत गया तो पीपल रियलाइज की नहीं ये तो गोदी अभी रहने वाली है जाओ इस गोदी में बैठ जाते हैं बट आप वैसे भी बताओ अपने हिंदू हिंदुत्व आपने थोड़ा अच्छी तरह से समझाया मैं एज अ हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज जो देख रही हैं हम सब इसे एम्ब्रेस कर सकते हैं विदाउट द ऑब्वियसली यू कैन यार बिकॉज इट इज वट इज इट मीन फॉर अस लाइक हाउ डज इट हाउ डू वी इनैक्ट इन डे टू डे लाइफ यू यू जस्ट गो अबाउट लिविंग योर लाइफ जस्ट यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग यू जस्ट हिंदुत्व डिमांड्स नथिंग फ्रॉम यू हिंदुत्व जस्ट डिमांड्स रिस्पेक्टिंग योर सोसाइटी एंड योर कल्चर It doesn't mean every aspect of your culture, but that's all. In in fact, Hinduism is such a progressive movement. It's against caste discrimination. It's for women empowerment. The only political party in India before this women's reservation passing in the parliament, which was the political party in India that gave thirty three percent or thirty percent reservations to women in all positions in a, in in its political structure, only BJP did. Did Congress give it? Did the CPIM Marxists give it? Only BJP did. The only political party in its political structure that gives reservation to women in key posts. Only BJP does. So what is your problem? Either then you are a conservative, the Kianusi Adhmi who is against all these things. Like, are you against uh, the idea of equality, which which stems from the abolition of caste discrimination? are you against the idea of women and men being treated equally like mm. human beings what are you against i think unlike you people don't do primary research that's the main thing basic and if so, ye to aisa ho gaya na ki now i am obliged to do the, see if you are only see first of all the problem with most people that i see these days is they don't get out of their echo chambers mm. if if you are a bjp voter the first thing you should do is read wire and scroll that's the first thing you should do and if you are a left wing voter the first thing you should do is read swaraj hmm that's the first thing you should do that's if you don't do that then you are a lost cause boss you are a lost cause because you 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 don't then you are just going to stay in those silos and always be the way you are matlab fir to aap hai na wo hawa ka jhoka jis taraf ja raha hai us taraf chal jaoge ye to ek पॉइंट ये है कि आप अगर 
द ओनली रीजनेबल क्रिटिसिजम इज जब कोई बीजेपी का लीडर आता है और मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है या क्रिश्चियंस के खिलाफ बातें करता है वो क्रिटिसिजम लेजिटिमेट है और उनको उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए मगर लेफ्ट में लोग हिंदुइज्म के बारे में बात नहीं करते ऑल द टाइम तो फिर तो वो कैसे कोशर है ये तो वही है ना वो बिग बॉस में वो लेडी ने बोला था ना थोड़ा कुत्ता थोड़ा कुत्ता तो हमी साढ़ा कुत्ता कुत्ता तो मतलब अगर एनेकडोट की गेम खेलनी है तो एनेकडोट right. की गेम तो दोनों साइड खेल सकती है पॉलिसी hmm. की गेम खेलो ना भाई पॉलिसी की बात करनी है 2012 में कांग्रेस लाई थी कम्युनल वायलेंस बिल कम्युनल yeah. वायलेंस बिल क्या करता था बोलता था कोई भी राइट होगा बाई डिफॉल्ट हिंदू दोष में द मेजोरिटी इज इन फॉल्ट तो मेजोरिटी कौन है भाई मेजोरिटी हिंदू ही है ना और तो कोई है नहीं तो ये यार तो कम्युनल है कौन कांग्रेस है कि बीजेपी है मेरा क्वेश्चन लोगों को ये अगर आप यू ट्रूली आर फॉर इगेलिटेरियन प्रिंसिपल्स इन इंडिया यू हैव नो ऑप्शन बट द बीजेपी टुडे मुझे कुछ नहीं है मेरे कितने दोस्त हैं जो कांग्रेस वोटर्स हैं आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद देम आई डोंट हैव टू एग्री विद देम ऑन एवरी थिंग आई डोंट यून एक्सपेक्ट द होल कंट्री टू गो टू हिंदुत्व बट माई पॉइंट इज ओ यार कोई रेफरेंस पॉइंट तो दे दो यार तुम तो कहानियां बना रहे हो मेरे कित अरे यार दुख अब मैंने तेरे को ऑफलाइन भी बताया तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ कितने लेफ्ट फिंगर्स मेरी पॉडकास्ट सुनते हैं सीक्रेटली और फिर मेरे को बोलते अच्छी है मैंने बोला शेयर कर और तो पागल हो गया मेरे कैंसिल हो जाना मैं मेरे सर्कल में मैं तुमको खुला बोलता हूँ मैं लेफ्ट फिंगर को मेरी पॉडकास्ट बोलाऊंगा मुझे राइट विंग कोई कैंसिल नहीं करेगा राइट इज फार मोर ओपन देन द लेफ्ट राइट आपको अलाउ करेगा हेट्रोडॉक्सी राइट right, आपको अलग अरे मेरे जैसे आदमी जो खुला बोलता है आई वांट टू एनाइलेट जाती है वरना मेरे जैसा आदमी जो खुला बोलता है कास्टिज्म से घटिया चीज कोई है नहीं मेरे जैसा आदमी जो खुला अपोज करता है चीजों को मेरा ट्विटर जाके देख लो मैं तो मतलब मैं तो आग ही लगाए रखता हूँ उसके बाद भी मेरी रिस्पेक्ट राइट right में थोड़ी ना कम होती है वो ठीक है लोग गालियां देने वाले देते हैं मगर प्यार करने वाले कितने हैं राइट विंग के अंदर इंडिया के अंदर दो मैंने कॉन्सेप्ट जब आपसे अभिजीत से और तीन चार और आप सब नॉर्समैनों से मुलाकात हुई मेरी तो मेरे को एक टर्म पता लगा एक होता ट्रैड और एक होता रायता आई कुड नेवर फॉर द लाइफ ऑफ मी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू एंड व्हाई इज द इंडियन राइट हैज सच अ स्ट्रॉन्ग फॉल्ट लाइन रनिंग इन द मिडल ऑफ इट ट्रैड बेसिकली है जातिवादी कास्टिस्ट वो सीधा हाँ वो ओपन है जातिवादी है तो उनको जो लेफ्ट बोलता है ये अपर कास्ट ब्राह्मण हिंदुत्व वही है वो वो हिंदुत्व है ही नहीं वो हिंदुत्व फ्री राइडर है अच्छा <laughs> वो है हिंदुत्व फ्री राइडर रायता है प्रोग्रेसिव मॉडर्निस्ट वो रिफॉर्मिस्ट रायता क्या होता है बेसिकली पीपल हु आर हिंदूज बाय चॉइस डिवाउट हिंदूज इन माय केस बाय चॉइस दैट मींस दैट जैसे कुछ लोग जो मुस्लिम्स भी हैं वो भी हिंदुत्व की बात करते देर सो देर कॉल रायता यस देर नॉट बॉर्न हिंदू तो क्या हो गया मगर हिंदू बाई कल्चर है तो रायता इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी हिंदू है रायता इज हिंदी वर्ड आप लोग यूज करते हो इसको यार ये ट्रैड्स ने वर्ड इन्वेंट किया था अच्छा रायता तो मैं बोला अच्छा रायता तो टेस्टी है बूंदी रायता पाइन एपल रायता आपने ट्रांसफॉर्मर्स देखी है नहीं रो, वो पिक्चर होती है सारे रोबोट्स होते हैं हाँ हाँ वो गाड़ी रोबोट बन जाती रोबोट है रोबोट गाड़ी होते हैं ना ऑटोबॉट्स होते हैं अच्छे होते हैं बुरे होते हैं क्या है मतलब नो लाइक देर इज नो कम्पेरिजन एनी बडी हु बिलीव इन द बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम एंड हु बिलीव दैट जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन अर्टन कास्ट दे आर इन्फीरियर Are wrong. That's the only difference between Raita and Trads. Many other differences. Like what? I mean, I think, um, but the primary difference is on the caste issue, and उसके आगे हम जा नहीं पा रहे हैं. Second झगड़े तक अभी हम तो पहुँचे नहीं हैं. अभी तो इसमें ही झगड़ा कर रहे हैं. What else? Are they more? Uh, is Raita more like willing to entertain other sides? Is yeah. जैसे एक चीज़ होती है. There is always this idea of like taking us back to our civilizational past. For the life of me, I don't understand what it means. Like, what do you mean by going to the past and restoring your glory? Your, उसका मतलब क्या होता exactly? कुछ नहीं होता. ऐसे बोल देते रहते लोग. सिर्फ बोल देते हैं. बोलना होता है feel good के लिए. There's because it's like saying कि हमारा civilizational past की glory कहाँ है? कितने साल पुरानी glory? कौन सी glory? नहीं नहीं और कहाँ तक पीछे जाओगे? जैसे आनंद आनंद रंगनाथ ने हमेशा बोलता है ना, I am the ancestor of Lucy. <laughs> what is that? First. तुम्हारा okay. फर्स्ट जो लूसी है जहाँ से अफ्रीका से तुम अगर चालू करोगे वहाँ से लेकर यहाँ तक आई एम दी एंसेस्टर लूसी तो तुम्हारी एंसेस्ट्री तुम कहाँ तक लेके जाना चाहते हो वो इट्स जस्ट अ कन्वीनियंट लाइन तुम सात हज़ार आठ हज़ार साल पे रोक देते हो सत्तर हज़ार साल पहले इधर फर्स्ट ह्यूमन आए थे ना mm-hmm. तो वो तुम्हारे एंसेस्टर कहाँ हैं 
वो नहीं है तुम्हारा एंसेस्टर ये सब इमेजिनरी लाइन्स हमने क्रिएट की हुई है ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे हाउ फार डू यू वॉन्ट इट टू गो उसके ऊपर डिपेंड करता है इट्स इट्स ऑल अबाउट दैट पॉइंट ये है कि रायता इज ओपन टू आइडियाज फ्रॉम इवन नॉन हिंदू कल्चर्स रियली यस सो अगर आज वेस्टर्न कल्चर में कुछ अच्छा आइडिया आएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वेस्ट तुमको कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है तुमको नहीं लेनी चाहिए लेनी चाहिए ना कल को अरब कल्चर तुमको कोई अच्छी चीज़ सिखाएगा लेनी नहीं चाहिए लेनी चाहिए ना तो रायता बोलता है भाई सबसे लोग रायता वही है ना रायता का फंक्शन क्या है सबको बनाओ और खा लो ये रायता है ट्रैड बोलता है नहीं मेरे एंसेस्टर्स के पास सारे आंसर थे अच्छा तो फिर तेरी किताबों में डायनासोर क्यों नहीं बताया <laughs> कोई भी तेरी रिलीजियस बुक में डायनासोर नहीं है अगर सब कुछ पता था तो क्यों नहीं बताया हम वेन वीर सिंग इन द कैफे दिस आफ्टरनून यू सेट कि इंडिया इज हैंग ऑन नॉट बाय डेमोक्रेसी बट बाय लॉट्स ऑफ स्मॉल टेम्पल्स यस धर्मा एंड मल्टीपल रीजन वाई आई वॉज सरप्राइज नंबर वन यू स्पोक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेम्पल्स या नंबर सेकेंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ चारवाक राइट या एंड नंबर थ्री वन वुड इवन लाइक गो टू से जब आप बाहर के प्रेस के जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़ते हो मैं इनफैक्ट कल परसों ही नरेंद्र मोदी का वो देख रहा था विकीपीडिया आई नो कि वो अच्छी वो सोर्स नहीं है ना आई लुकिंग एट कि सेज उनके राज के अंदर डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हुई है उनके राज के अंदर प्रेस फ्रीडम्स कम हुए हैं और ये बहुत सारे लोग ये बात करते हैं सो वन कुछ से कि यार हमारी नीड ऑफ द आवर इज इज एक्चुअली बेटर डेमोक्रेसी नॉट द प्रजर्वेशन ऑफ टेम्पल्स इवन दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सिविलाइजेशन लेगेसी ऑफ बींग अ हिंदू पर यू सर कि इट इज एक्चुअली दीज स्मॉल टेम्पल्स छोटे छोटे कस्बों में जिलों में जिन्होंने हमारे को जोड़ के रखा हुआ नहीं तो हम टूट जाते बिल्कुल सो so, पहले ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसके ऊपर मैंने और अभिजीत ने एक डिटेल पॉडकास्ट की थी हमने अपने आप को उस टॉर्चर में से गुजराया गुजारने का वो पूरा प्रोसेस किया था हमने वो विश पिया तुम्हारे लिए हमने उनके पूरे क्वेश्चन पढ़े टॉर्चर हुए मैं और अभी जी और हमने दिखाया कि कैसे फोनी फेक मेथडोलॉजी है ये जो जजमेंट्स आती हैं दूसरा इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया इज़ अ पैराडाइज फॉर द प्रेस नहीं है इंडिया पैराडाइज मगर इंडिया कभी भी पैराडाइज नहीं था इंडिया इसके पहले भी नहीं था कांग्रेस के अंडर भी नहीं है अभी भी ममता बनर्जी के अंडर भी नहीं है टीएमसी के अंडर भी नहीं है किसी के अंडर भी नहीं है बीजेपी के अंडर भी नहीं है वो हो कहा था था कहाँ वो पैराडाइज hmm. कौन से पैराडाइज की तुम बात कर रहे हो मैंने बोला ना गोदी ये भी वही है गोदी मीडिया जैसा है गोदी बदल गई है और कुछ नहीं है पहले भी हम फोस फोस थे अभी भी हम फोस फोस हैं हमारा वो वो तो इंडिया का फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि इंडिया में फ्री स्पीच ही नहीं है तो करोगे क्या हम पाकिस्तान नहीं है मगर ये तो वही स्टैंडर्ड हुआ ना कि मेरे को ऑस्ट्रेलियन की क्रिकेट टीम बनने नहीं मैं तो जिम्बाब्वे से कंपेयर करूंगा अपने आप को कोई कंपैरिजन हुआ तुम पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तुमको शर्म नहीं आती ये वो है हम लोग अपने आप को हम क्या करते हैं हम पाकिस्तान का स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं पाकिस्तान से तो हम अच्छे हैं वही यार पाकिस्तान से तो मतलब बांग्लादेश भी अच्छा होगा तो मतलब तुम्हारा कंपेरिजन क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड ही ऐसा है तुम्हारा स्टैंडर्ड ही जिम्बाबे की क्रिकेट टीम है तो वो 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 भी तुम साइड कर दो ये इशू नहीं है अब बात आती है कल्चर की देखो इंडियंस ने डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट की एम जे अकबर एक मुस्लिम इंडियन है उसने कहा था कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी बिकॉज इंडिया इज मेजॉरिटी हिंदू ये एम जे अकबर ने कहा था ये चेक कर लियो उसकी रीजन है क्योंकि एट अ फंडामेंटल लेवल ना हिंदुज्म इज अ प्लूरल फेथ इट्स नॉट एक्सक्लूसिव फेथ तो क्या होता है एक प्लूरल सोसाइटी होती है ना उसको डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने को इजी पड़ता है और फिर एक बार रिसर्च है ये सोशल साइंस में कि एक बार आप डेमोक्रेसी हो जाते हो ना फिर आपको बैकस्लाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान कभी हुई ही नहीं hmm. उन्होंने स्टार्टिंग तो देख हमने आज़ाद हुए हम सैंतालीस में अलग अलग हो गए हमारा बंटवारा हो गया हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना के करके फटाक से फिफ्टी वन में काम तमाम कर दिया उनकी 1950s हो गई 60s हो गई उनके चलते गए चलते गए उनकी हुई नहीं और वो आज भी देख ले क्या है बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है है ना अब मानो या ना मानो अब मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ डिफरेंस क्या है हमारे में एक ही है और तो कुछ नहीं है जेनेटिकली तो हम एक ही हैं हम मिमेटिकली अलग हैं हम मेजोरिटी हिंदू हैं वो मेजोरिटी इस्लामिक है और 
फंडामेंटली हिंदुज़म और डेमोक्रेसी मेल खाते हैं डेमोक्रेसी को चाहिए डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी को चाहिए एक्सेप्टेंस हिंदुज़म का कोर क्या है एकम सत विप्रा बहुदा वदंती द ट्रूथ इज वन द वाइज पीपल फाइंड इट थ्रू मेनी वेज मोनोथीजम की प्रॉब्लम है ये मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ मोनोथीजम में ये प्रॉब्लम है इसका मतलब नहीं है कि इंडिया में मोनोथीजम नहीं होना चाहिए करो प्रैक्टिस मगर पॉइंट ये है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं अमेरिका ने कैसे कर लिया फिर अमेरिका के अंदर तो सेक्युलरिज्म ले आए चर्च एंड स्टेट सेपरेट हो गई ब्रूटली हुई फ्रांस में बहुत ब्रूटली हुई मगर चित्रौल के साथ हुई और अमेरिका ने भी चित्रौल के साथ कर दिया उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर ये <laughs> ये रिलीजन हमारे इसमें आ गया तो हमारी तो लग गई तो उन्होंने बोला बेस्ट इनको सालों को बाहर ही निकाल दो हमारी लाइफ से तो गवर्नेंस में रिलीजन आया ही नहीं इंडिया में उल्टा हो गया इंडिया में इंडिया इज नॉट सेक्युलर इन द वेस्टर्न सेंस इंडिया तो बहुत प्रो रिलीजन है इंडियन स्टेट तो बहुत religion, like it, so आ, आज भी अभी लास्ट जो रिलीजन इन इंडिया वाला वो सर्वे आया था प्यू का टू या ट्वेंटी में सेवेंटी इंडियंस आर रिलीजियस बहुत दैट्स ए क्रेजी नंबर 75 टू 80 परसेंट इंडियन आर रिलीजियस लाइक एक्टिव रिलीजियस मतलब पता नहीं क्या है हमारे देश में इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंडिया में हमको ये हमारे रिलीजन बचा रहा है हमारे यहाँ कोई लैब्स हिंदूज नहीं है जैसे वहाँ लैब्स कैथलिक्स होते हैं ना ना हमारे यहाँ नहीं होते ऐसे ये सब हमारे यहाँ पे आज भी क्योंकि हमारी देखो हमारी फेथ में है फ्लॉज मैं नहीं कह रहा हूँ हिंदुज़म एक ओ एकदम परफेक्ट है मैं तो कितना हिंदुज़म को क्रिटिसाइज करता हूँ मगर फिर भी उसके एक स्ट्रक्चर में ना कोई चीज़ है जो वो यार ऐसे कैसे हो सकता है जो रिलीजन इंडिया में आता है हम उसको अलाउ कर देते हैं अगर इतना ब्यूटीफुल है पाकिस्तान तो हिंदुओं की ऐसी क्यों हालत खराब है उधर पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की क्यों हालत खराब है पाकिस्तान में क्यों है और वेस्ट में जहां पे तुम अभी मेरे को अगर फॉलोअप में बोलोगे क्रिश्चन है वो क्रिश्चियंस क्रिश्चियन कहाँ है वो क्रिश्चियन है फिफ्टी परसेंट गोरे एथीस्ट हो चुके हैं क्रिश्चन इंग्लैंड में मनी इज न्यू गॉड कैपिटलिज्म परसेंट एथीस्ट हो चुके हैं नॉर्डिक नेशंस में कनाडा में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नन है नन ऑफ दी अबव नन ऑफ दी अबव मतलब नो रिलीजन वर्ल्ड इज ग्रोइंग ये द वर्ल्ड इज ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग है कनाडा में नन्स लास्ट स्टैट्स कनाडा का ओह नन्स एन यू एन एन ओ एन ई एन ओ एन ई नन ऑफ दी अबव हां नन ऑफ दी अबव कोई रिलीजन नो रिलीजन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग दे आइडेंटिफाई एज समवन दैट हैज नो दे आर नॉट इवन कंफ्यूज्ड 61% पे आ गए हैं अभी ओवरऑल वो लोग भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में दे आर रिजेक्टिंग क्रिश्चियनिटी लॉक स्टॉक एंड बैरल सेम एथीइज्म की सुनामी इस्लामिक वर्ल्ड में है एंड वी आर कमिंग बैक टू आवर रूट्स हम हमारे रूट्स में क्योंकि अभी मेरे जैसे आदमी को हिंदू में बोलता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देता ये हमारा कल्चर ही एकदम डिफरेंट है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे देश को ये बहुत बड़ी गलत फहमी लो मैं तो सुपर प्रो डेमोक्रेसी आदमी हूँ मैं तो सुपर प्रो डेमोक्रेसी आदमी हूँ मगर ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना कि ये देश को डेमोक्रेसी बचा रही है ये देश जब तक हिंदू है तब ये बचा हुआ है ये देश की डेमोग्राफी चेंज हो गई ये देश पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में और सौ साल डेमोक्रेसी आने का आसार दिख रहा है बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है नहीं है वो ठीक है हाँ इंडिया सपोर्ट करता है शेख हसीना को क्योंकि वो मतलब वो अंधों में काना राजा वाली हालत है मगर बांग्लादेश में कौन से इलेक्शन होते हैं क्या होता है नहीं होता तो फिर भाई तुम हम अपने आप से क्यों झूठ बोलते हैं इसका इंडियन मुसलमान से क्या लेना देना है कोई लेना देना नहीं है अब मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर पंजाब से बुल्ले शाह है वो तो था तो मुसलमान ही ना मगर पॉइंट ये है कि वो बुल्ले शाह का जो इस्लाम था या उसकी जो थॉट थी वो तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आता वो नाथ संप्रदाय था कि सूफीजन था मेरे को तो कोई डिफरेंस ही नहीं नज़र आता जब मैं बुल्ले शाह को पढ़ता हूँ और मैंने सारा पढ़ा हुआ है बुल्ले शाह मगर ये देश उसी लिए बचा हुआ है ये देश को और कोई नहीं बचा सकता ये देश को धर्म बचा रहा है क्योंकि एक एवरेज हिंदू में बहुत सहनशीलता है क्योंकि उसकी फेथ सहनशील है उसकी फेथ उसको बोलती है ठंड में रहे और ये बोल दो चलो यू आर अ हिंदू शॉमिनिस्ट और मैं क्या हूँ हिंदू शॉमिनिस्ट मैं तो भगवान में भी नहीं मानता हूँ मैं तो रीबर्थ री इनकारनेशन कुछ भी नहीं मानता हूँ मगर मैं तुमको सच बता रहा हूँ मैं आज एज अ डिसबिलीवर ओपनली नहीं रह सकता पाकिस्तान में 
मैं सिर्फ वेस्टर्न नेशंस में रह सकता हूं और इंडिया में रह सकता हूं इसराइल में रह सकता हूं एक जमाने में टर्की में रह सकता था अभी वहां पे भी यू कैन ऑल्सो स्टे इन द साउथ ईस्ट हाँ वहां रह सकता हूँ hmm. वो तो बुद्धिस्ट है hmm. और क्या है बुद्धिस्ट ही है और कुछ है तुझे डाउट है <laughs> तो वो तो है तो हमारे ही भाई बंद ना और क्या है हमारे ही ऑफ शूट्स हैं तो फिर अब कितने कितनी नेशंस हैं मेरी बुक में मैं ये बताने वाला हूँ कितनी नेशंस में आज भी एथीस्ट होना इज पनिशेबल सारी की सारी नाइन्टी परसेंट प्लस इस्लामिक है और बाकी की क्रिश्चियन है भाई हम अपने आप को झूठ क्यों बोल रहे हैं मोनोथीजम इन इट्स अपलॉम इज बैड न्यूज वेट इज लकी दे डोंट टेक इट सीरियसली प्रोसेलिटाइजिंग It's not growing. I mean, Christianity can't see grow. Do we Christianity... not have a mechanism for proselytizing ourselves? Ah, yeah. Hinduism. Abhi isile to Hindu tuwa yehi to tha. Hindu tuwa ne bola ki, bhai, thik hai. Hum bhi convert karenge. Ye to market mein naya aa gaya product. Wo bolta hai, mera sabun acha hai. To bolta hai, arey, ar mera sabun to pehle aise log aake dukaan se garita the. Ab ye aa raha, gali gali jara, apna sabun bech raha. To main bhi apna sabun nikloonga bechne ko bhi. So it, it, it's a response. Like, हमने start बाद से करी थी ना it was a response to oh. other the political expansion of other religions. तो और क्या करोगे मतलब दूसरा आदमी बोलेगा नहीं मेरा साबुन तो मैं बेचते रहूँगा और मैं बोलूँगा नहीं मेरा साबुन इतना मस्त है मेरे को बेचने की ज़रूरत ही नहीं है भाई कोई नहीं खरीदेगा तेरा साबुन. Hmm. तेरे को जाके बेचना पड़ेगा अपना साबुन. कैसे how do you proselytize because uh, like in other religions the conversion happens in a very physical. तो आये सब आज करता ना हवन कर देता है तुम्हारे को और फिर लास्ट में कोई जिसको जन्यु पहनना जन्यु पहना देता है तुम्हारे ऊपर गंगा जल छिड़क देता है या कुछ कर देता है अच्छा तुम्हारी शुद्धि हो गई हो गया खत्म यार जिसको जो करना है करे मेरे को तो ये सब देखो मेरे मेरे लिए एज अ डिसबिलीवर मेरे को तो सारे कॉमेडी लगते हैं तो <laughs> मेरे को तो सारा उसने कलमा पढ़ लिया ला 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 मोहम्मद रसूल ला टेक्निकली अभी मैं मुसलमान हो गया टेक्निकली एज पर इस्लाम में मुसलमान हो गया वो अलग बात है मैं नहीं हूँ मगर ठीक है अभी वो बोलता नहीं तू है तुझे पता नहीं है तू है ये ऐसा है इस इट्स ऑल इसके लिए ये जो हिंदुत्व मूवमेंट है ना शायद अगर इंडिया में पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी नहीं आते तो शायद हिंदुत्व इतना पावरफुल भी नहीं होता डी नो वो प्रॉफिट बजेंदर इज नहीं मुझे नहीं पता जो मेरा यशु यशु वाले गाने हैं ओए हो वो तो मस्त बंदा है उसका नाम नहीं पता प्रॉफिट आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा प्रॉफिट बजेंदर की तो उन्होंने रिसेंटली अभी बॉलीवुड के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया वो ही डज द संडे सर्विस यूट्यूब पर ऐसे टच करता हो मुझे तो सिर्फ वो सारे वीडियो और साउथ इंडिया वाले बड़े देखे मेरे पंजाब का वो बोले कुछ भी हो ऐसे चल नहीं सकता है फिर उसको ऐसा हाथ लगाता है बड़े एंटरटेनिंग वीडियोस हैं वो या 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 सो आई 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 रिमेंबर वाचिंग एंड आई वाज लाइक दिस इज अ वेरी ओपन प्रोसेलिटाइजेशन ऑफ मिरेकल्स हैपनिंग डज हिंदूइज्म नॉट फील द नीड टू डू द सेम या मतलब हमारे अपने वर्जन होंगे hmm. करते होंगे लोग करने वाले करते हैं और हाउ हाउ डज इट स्टिल एक्सप्लेन द फैक्ट आपने बोला कि मंदिरों की वजह से ही बचा हुआ है कि जब तक लोग मंदिरों में अपना फेथ प्रैक्टिस करने जाते रहेंगे तब तक कि हमारी सिविलाइजेशन लेगेसी कायम रहेगी आप ये कह रहे हो मंदिर और अभी ये न्यू एज बाबाइजम जिसको मैं बोलता हूँ hmm. जो बड़े बड़े ये ऑर्गेनाइज सेक्स हैं जैसे जग्गी वासुदेव अर्बन ऑडियंस सेंसिबिलिटीज को ट्रीट कर रहे हैं केटर कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग केटर कर रही है क्योंकि देखो ये अभी अर्बन एनिमल्स हैं ये लोग टेक टेक में काम करते हैं इनको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड चाहिए उनको वो मार्केट <laughs> है थोड़ा फिर मंदिर में थोड़े नॉट सो सोफिस्टिकेटेड मेरे जैसे लोग होते हैं उनके लिए है हर आदमी का मार्केट है मार्केट में सबको चूरण चाहिए तो चूरण अलग अलग किस्म के बेचे जा रहे हैं मगर मंदिर एट इट्स को क्या होता है क्योंकि आज भी इंडिया में क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज फेथ है ना तो आंसर भी डिसेंट्रलाइज ही होगा तो वो छोटे मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट है छोटे मंदिर में क्या होता है और छोटे मंदिर को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगी छोटे मंदिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे बड़े पत्र में पैसे लोग है ही नहीं हुडी कलेक्शन नहीं होती ना इतनी छोटे मंदिर में कम लोग जाते हैं सस्टेनेबल और मंदिर सिर्फ वो मंदिर के बिल्डिंग नहीं होती और मूर्ति नहीं होती मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरा मंदिर की अप्रोच रोड उसके इर्द गिर्द का इंफ्रास्ट्रक्चर वो मंदिर की वो जो कलेक्शन है ना और वो जो छोटी सी कम्यूनिटी उसको सस्टेन नहीं कर पाती 
इकनॉमिक्स मैटर करते हैं इन्फ्लेशन होती है सब बहुत सी चीज़ें होती हैं इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो आई एम प्रो टेम्पल फ्रीडम बट विद अ कैवी आर्ट द द फ्रीडम शुड बी टू एंड फ्रॉम टू रिमेन इन द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट सो इफ यू आर अ बिग टेम्पल एंड यू हैव लॉट्स ऑफ इनपुट्स कमिंग इन यू शुड गेट आउट ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओन थिंग बट इफ यू आर अ स्मॉल टेम्पल यू शुड थिंक बिकॉज आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज हाउ द गवर्नमेंट कैन बी अ ग्रेट एसेट फॉर स्मॉल टेम्पल्स विच इज़ वाई वी आर नॉट लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी वी आर वेरी कॉन्ग्रीगेशनल वी आर इट्स नॉट दैट वी आर नॉट कॉन्ग्रीगेशनल बट वी आर कॉन्ग्रीगेशनल इन अ वेरी डिफरेंट वे वी आर कॉन्ग्रीगेशनल इन आवर ओन वे विच इज़ वाई बिग टेम्पल्स विल सर्वाइव अभी देखो गणपति फेस्टिवल कहाँ से चालू हुआ कहाँ पहुँच गया अभी ह्यूज थिंग इन इंडिया में मैं तो अभी सुनता नहीं था दिल्ली में भी अभी लोग गणपति बनाते हैं भाई ये दिल्ली में कम से गणपति बनाने शुरू हो गया।, हो गया उनको पॉइंट है कि कर रहे हैं ना तो फेथ तो फैल रही है ना सिमिलरली मैंने कभी यार मैं बॉम्बे में नहीं देखता था लोग वो दुर्गा पूजा करते थे इधर वो दुर्गा पूजा शुरू हो गई है बंगालियों की दुर्गा पूजा यहाँ पे कब से हो गई भाई एक हाँ जहाँ बंगाली रहते थे वहाँ होती थी अभी तो हर जगह जाता हूँ मैं वहाँ पर मेरे को दुर्गा पूजा दिखती है डांडिया पहले सिर्फ गुजराती खेलते थे अभी हर आदमी डांडिया खेलता है यार तो ये क्या हुआ कि कुछ चीज़ें होती हैं ना वो पॉप कल्चर में कूल हो जाती हैं फेथ से रिलेटेड हो तो वो कूल हो गए गणपति कूल हो गई डांडिया कूल हो गया दुर्गा पूजा कूल हो गई मगर समाज शहरों के बाहर भी ना अगर 47 परसेंट इंडिया अर्बन है तो 53 परसेंट इंडिया सेमी अर्बन और रूरल भी है ना करेक्ट तो वो फिर भी ज़्यादा ही है ना इंडिया तो उसके लिए छोटे मंदिर चाहिए ना तो उनको ख़त्म कर दोगे तो कर चलेगा कैसे इसीलिए तो स्टेट सपोर्ट चाहिए उनको तो तुमको प्रॉब्लम क्या स्टेट से स्टेट को उनको करने दो ना तुम तुम्हारे बड़े मंदिर सेपरेट कर लो ना तुम्हारे बड़े मंदिर अलग कर लो ना हैव यू प्रपोज दिस समवन इन द गवर्नमेंट हाँ बोला हुआ है देखिए गवर्नमेंट को जो करना होगा करेगी मतलब मैंने पहली बार सोचा ऐसा कि इट इज लाइक अगर आप जैसे हमें पता होता है हम कहीं जाते हैं मैं कभी कहीं जाता हूँ आई सर्च टेम्पल्स नियर मी नो लाइक समटाइम्स यू डिज गो विजिट टेम्पल इन रिस्पेक्टिव ऑफ कैसे प्रैक्टिस करते हो क्या करते हो इट्स ऑलवेज नाइस टू फाइंड छोटे छोटे लोकेलिटी के अंदर कई बार गोल चक्कर के अंदर एक छोटा सा मंदिर होता है कई बार इतनी सी एक पेड़ के पास कुटिया सी लगा रखी होती है वही टेम्पल होता है सिग्निफिकेंट फॉर दैट कम्युनिटी अर्बन पिलग्रमेज स्पॉट या फॉर दैट कम्युनिटी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ धर्मा हमारा जो है उसको छोटे मंदिर बचा रहे हैं बड़े मंदिर का भी रोल है मगर छोटे मंदिर बचाते हैं छोटे मंदिर आपको रोज देते हैं बड़े मंदिर आप रोज नहीं जा सकते अगर आप उस विसिनिटी में रहते हो तो अलग बात है इट्स रिमार्केबल हाउ यू कैन सी दिस ब्यूटी एज अ कम्प्लीट एथियस्ट तो अच्छी चीज़ को अच्छा बोलेंगे वो गलत चीज़ को गलत बोलेंगे नहीं यूजली ऐसा भी होता है ना आई नो आपका चरवा का डिफरेंट तरह का एथियसम होता है लेकिन यूजली लोग ना बड़ा रिपल्स हो जाते हैं इन चीज़ों से कि इफ आई एम रिजेक्टिंग गॉड आई रिजेक्ट एवरी थिंग दैट हैज़ टू डू विद द डेली फंक्शनिंग ऑफ प्रपोजिंग और प्रेइंग टू दैट गॉड मेरे को तो आज भी मज़ा आता है मैं वंस इन अवाइल मेरा मन करता है मैं तो जाके इस्कॉन के मंदिर में चल जाता हूँ मेरे को तो आज भी मज़ा आता है आई डोंट एग्री विद एनी थिंग दिस आई लव द टेम्पल आई जस्ट लव द वे दे डू द आरती एंड एवरी थिंग आई लव इट आई एन्जॉय इट मैं तो आज भी मेरे को वो भजन सुनता हूँ मैं तो सुनूंगा आई मीन आज का सिंपलिस्टिक क्वेश्चन बट बिकॉज दिस इज समथिंग बिकॉज यूर सो पब्लिकली वोकली एथियस्ट जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास फेथ होता है रिलीजन होता है अपनी वैल्यूज डिराइव करने के लिए तो आप अपने वैल्यूज और आपकी गुडनेस ऑफ योर नेचर एंड यू आर इन ए लॉर ऑफ वेज इन माई प्राइवेट लाइफ इंटरेक्टिंग विद यू योर कैरेक्टर शाइंस थ्रू फार मोर देन सम भक्त दर आई नो दैट्स नॉट टू पेन दैम इन अ बैड लाइट बट आई एम ऑलवेज वंडरिंग वेयर सम लाइक यू बोरोज दर मोरलिटी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड ईवल बिकॉज यू डोंट क्लियरली गेट इट फ्रॉम रिलीजन लाइक अदर पीपल डू एक्चुअली आई डू गेट इट फ्रॉम द सेम प्लेस वेर ऑल ऑफ यू गेट इट फ्रॉम फ्रॉम द सोसाइटी इन फैक्ट ये बिकॉज यू बिकेम एन एथीस्ट यू मस्ट ऑल्सो रिजेक्टेड स्टोरीज आफ्टर सर्टन पॉइंट कि मैं ये मेथोलॉजिकल कहानी नहीं बनूंगा पढ़ूंगा क्योंकि अब मेरे को पता है कि मेरी अपकमिंग बुक का एक पूरा एक चैप्टर है वेर डज मोरालिटी कम फ्राम इसके मैं पूरा विस्तार में समझाने वाला हूँ मोरालिटी के ऊपर कि मेरी मॉरल फाइबर कहाँ से आती है मेरे मॉरल फाइबर के बहुत सारे अंश रिलीजन से आते हैं कुछ अंश सेक्युलर फेथ स्कूल से आते हैं कुछ ग्रीक फिलासफी से आते हैं कुछ क्रिश्चियनिटी uh, से आते हैं कुछ इस्लाम से आते हैं कुछ uh, स्टोसिज्म से आते हैं अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आती हैं 
वो क्या सॉक्रेटिस ने कहा था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज अ बोरिंग लाइफ एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग लाइक दैट या आप अगर मैं ये ये लोगों को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो पीपल हु लूज फेथ इन अ डेटी और और अ डिवाइन एंटिटी दे थिंक दे स्टार्ट हिटिंग इट ये भी इसीलिए तो मेरी बुक का टाइटल होने वाला है नास्तिक वाई आई एम नॉट एन एथियस्ट आई रिजेक्ट द टैग एथियस्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी क्लब विद दो एथियस्ट बिकॉज आई डोंट नो पता नहीं उनको सैलों को क्या गुस्सा है मुझे तो गुस्सा नहीं है कोई लाइफ में क्योंकि मेरी फेथ ने मेरे साथ कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं क्यों ऐसा ही पीछे पड़ जाऊँ उसके मैं तो मेरे को छोड़ दो अकेला उन्होंने छोड़ दिया अकेला तो मेरा काम हो गया ये उनमें गुस्सा है वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड वाले एथीस बोले और मुस्लिम बैकग्राउंड वाले एथीस बोले वो शुदाई पड़े हुए हैं पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है वो करेंगे अपना उनका करना है मेरे तो लाइफ में मेरी तो मोरालिटी भगवत गीता से भी आती है महावीर से भी आती है बुद्ध से भी आती है मैंने बोला थॉमस पेन से भी आती है क्रिस्टोफर हिचिन से भी आती है रिचर्ड डॉकिन से भी आती है सबसे आती है ऐसा ए, मुझे तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसकी मल्टीफेसिटेड मल्टीफेसिटेड मोरालिटी नहीं होती है That's true. किसी की भी नहीं होती है तो मतलब मैंने कौन सा बड़ा नया झंडे गाड़ लिए आप लोग ना पब्लिकली अपने आप को बोलते हैं रिलीजनिस्ट और you still borrow your reality from your lived experience and the yeah, stories you read yeah. as opposed to blindly polarizingly from the thing that you identify as meri book aayegi sab khareedna why did ambedkar leave hinduism because he found it repulsive at the end of his life and it was just a thing i think he had decided i can't stay in this faith system i think i mean I don't blame him and the lived experience he he had. It's just something he had decided that I'm going to leave Hinduism, and he had explained it in very detail. In I mean, I can't. It's, it's he right. has written it. Why I'm like he was very clear. I have to leave this faith, and then he became a Buddhist, and even his Buddhism was not really Buddhist. I mean, yeah. Can we talk more about that? Yeah, because he rejected the two core principles. At least one of them for sure. The other there is a debate on. क्या principles थे मतलब तो वो एट फोल्ड पाथ और वो जो फोर फोल्ड ट्रूथ या जो वाइसा वर्सा फोर फोल्ड पाथ एंड एट फोल्ड ट्रूथ जो भी है मेरे को एग्जैक्ट नहीं है सो वो तो जो उनका बुद्धिज्म है अम्बेडकर राइट्स का जो अम्बेडकर का न्यू बुद्धिज्म है उसमें तो ये सब है ही नहीं जो कोर प्रिंसिपल से बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लेवल पर वो तो उन्होंने फॉलो नहीं किया तो ये कौन सा बुद्धिज्म है बेसिकली आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अम्बेडकर वॉज वेरी एंग्री एट हिंदुज़म एंड आई रिस्पेक्ट अम्बेडकर अ लॉट सो ही मस्ट हैव टेकन अ कॉल दैट आई एम नॉट डाइंग हिंदू and then he said what do i do i can't be a muslim and a christian <laughs> i'm buddhist but buddhism has all these things well i reject them <laughs> this is new buddhism that's what it is basically you also said that there are particular facets of buddhism that are casteist in nature is that true yes and for that you have to read my book sara kuch bata dunga to log kya karenge theek hai theek hai theek hai fair 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 okay now this is something i wanted to ask after our conversation this afternoon we were discussing many things about content creators hindutva free riders all of those things and what struck to me particularly as someone who's younger to you who looks up to you in many many ways ki yaar there is a stream of intellectual dishonesty happening in the younger people of our country mostly those like me who have a voice where some of us have done, haven't done our due diligence and we've decided to take on beasts and institutions that we know little about honestly does an can a young person become intellectually honest can and if they can how do they go about that path ki they constantly challenge their existing beliefs and become great critical thinkers taki wo opportunist or sensationalist na bane स्पेशली पब्लिक फ्रीयर के स्पीयर के अंदर देखो वो तो बहुत दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू सॉल्व बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स ए योर फाइनेंशियल पोजिशन योर फैमिली पोजिशन एवरी थिंग इज ड्रिवन फ्रॉम दैट टूडे द रियलिटी इज दैट द वे द कंटेंट लैंडस्केप इज इज बिकॉज इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू सिट आफ्टर स्पेंडिंग अ लाइफ ऑफ अ सक्सेसफुल आंटरप्रनोर wrapping things up getting into content creation then i can follow 
whatever I want to do. Tomorrow, if I want to talk about the most boring book on planet Earth, I mm. can. Because I don't care if thousand people view that. I loved the idea. I will do it. Because I still had that baseline to fall back on. The problem today is that India is still a country with less than $3,000 USD income. That means barely any Indian per year. Per year. But the family income is what we have. Okay. So that's a very poor country. Average income. If you do purchase power power TV, then you don't have to buy a lot of money. Okay. In such a country, if you are coming to YouTube, after that, there is a certain kind of content in India. What? Yes, I'll tell you. Like you remember the Raju Shri Vastav, the late great Raju Shri Vastav, you were going to the theater. तुमको कब से क्या ऐसे करके वो एक ऐड याद है तुझे वैसे ऐड थी इंडियन कंटेंट वैसा है बेसिकली इंडिया में तुम भूत प्रेत की बात कर लो इंडिया में तुम ऊल जुलूल किस्म की एस्ट्रोलॉजी की बात कर लो इंडिया में तुम बात कर दो कि हम बर्बाद हो गए लुट गए या इंडिया में बात कर दो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स को सब कुछ पता था ठीक है ये चार बेवकूफ़ों की जैसी बातें कर लो तो तुम्हारा कंटेंट चल जाता है बेसिकली एक्सट्रेमिटी सेल अ लॉट इन इंडिया अभी कोई बोलेगा नहीं अमेरिका में भी यही करते हैं कल्चर वॉल कल्चर वॉल करते हैं टिम्पूल करता है कल्चर वॉल कल्चर वॉल करता है मगर अमेरिका में लेक्स फ्रीडमैन भी है ट्रू दैट अमेरिका में टिम फेरिस भी है अमेरिका में ऐसे हार्ड लेवल डैन कार्लिन हार्ड कोर हिस्ट्री भी है ठीक है अमेरिका में ऐसी भी हैं कंटेंट जो इक्वली उतना ही पैसा बना रही हैं इक्वली उतना पैसा बना रही है जितने ये सेंसेशनलिस्ट बना रहे हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं देते लोग उसका भी जवाब दो फिर बेसिकली इट्स अ मार्केट रियलिटी इंडिया में अगर आप यंग बच्चे हो और अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो और आपको घर चलाना है उससे तो मेरा मॉडल तो बिल्कुल फॉलो मत करना ये मैं हर बच्चे को बोलता हूँ क्योंकि मेरा मॉडल फॉलो करोगे तो भिखारी के भिखारी रह जाओगे देखो भैया दूसरी बात मेरे जितना पढ़ नहीं पाओगे मे, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं रोज़ चार से पाँच घंटे पढ़ता हूँ रोज रिलीजियसली जैसे रिलीजियस लोग जब करते हैं मैं बुक पढ़ता हूँ तो इसके लिए मैं मेरे को कभी आइडियाज़ की शॉर्टेज ही नहीं होती है मुझे देखना ही नहीं पड़ता है कि यूट्यूब में ट्रेंड क्या कर रहा है सच्चाई है कंटेंट क्रिएशन है क्या इंडिया में ये चेक करो यूट्यूब में क्या ट्रेंड हो रहा है फोर्टी एट आवर्स के अंदर उसके बारे में बात करो और कुछ नहीं हुआ तो झगड़ा लगा दो यही हो रहा है और मैं इसको बिफोर समबडी थिंग्स की आई थिंक आई एम अबाव ऑल ऑफ दिस नहीं मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ इनफैक्ट आई एडमायर एवरी बडी हु डज इट बिकॉज दे हैव क्रैक्ट द कोड फॉर कॉन्ग्रेशन उसको छोड़ देते हैं लेट्स टॉक अबाउट थिंकिंग आई थिंक बिकॉज अ लॉट ऑफ आस आर नाउ एक्सपोज टू मोर न्यूज पर सेकेंड देन योर जनरेशन इज और वो वन हंड्रेड परसेंट सो उस सेंस में ना एक तो देर इज जो मैं डायग्नोज कर सकता हूँ फिर आप उसमें बताओ वट कैन वी डू बेटर इज दैट वी वी बिलीव हेडलाइंस मोर देन वी डू द ड्यू डिलीजेंस ऑफ डूइंग प्राइमरी रिसर्च आई थी तो कमाल में ऑक्सफर्ड या हार्वर्ड की रिसर्च आई थी क्या चीज कि लोगों को अगर तुम टाइटल देते हो ना तो सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं तो रिसर्च में उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया हाल में दे रोड टू पैराग्राफ्स एंड द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल वॉज लिटरल जिबरिश लाइक अब डब्बा जब्बा अब डब्बा जब्बा अब डब्बा जब्बा and people shared that article that shows people don't go beyond the title most of the times and beyond the first two paragraphs that's what i'm saying in this generation where opportunism sensationalism sells particularly around politics around the way our country is run around around our own identities around our ad- cultural identity as hindus around this critical thinking theek hai hum log bechte hain case studies ambani bada aadmi kaise bana हम बेचते हैं यहाँ पे मोदी कैसे खराब है मोदी कैसे अच्छा है इस पूरे लाउडनेस के अंदर हाउ डज वन बिकम अ स्केप्टिकल ब्रिलियंट क्रिटिकल थिंकर इट्स इट्स हार्ड वर्क यू आई आई मीन आई आई मैंने जोश में आकर अनाउंसमेंट तो कर दी थी मेरी पॉडकास्ट में कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स बना दूंगा फिर बाद में रियलाइज किया बाबरे कोर्स बनाने के लिए तो इतना सब करना पड़ता मेरे पास तो टाइम ही नहीं है तो मैं खुद ही डामा डोल हो गया हूँ तो मुझे नहीं वालों मैं कैसे करने वाला हूँ मगर Not not a course. आप वैसे कर शेयर कर सकते हो फ्रॉम योर लाइफ दर यू ग्लीन श्योर इट्स कम फ्रॉम लॉट्स ऑफ रीडिंग इट्स कम फ्रॉम रियलाइजिंग दैट आई कैन बी रॉन्ग एंड 
दैट सी इनिशियली नो बडी लाइक्स टू बी रॉन्ग मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं जब मैं रॉन्ग प्रूव हुआ था ना तो मेरे को बड़ा मजा आया इट्स वेरी पेनफुल कॉग्निटिव बहुत बहुत इट्स अ हिट ऑन हियर ईगो बहुत 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 मतलब दर्द हुआ था मगर बाद में क्या होता है कि वंस यू लर्न हाउ टू डील विद इट जैसे जब ट्विटर पे लोग गाली देते हैं तो इनिशियली बहुत चुपती हैं बाद में तुम नम हो जाते हो उसको तो उसके बाद भी है ना जब इनिशियली अगर वो हार्ड फेज होता है जब तुम यूज टू हो जाते हो ना पढ़ने को तो फिर वो हार्ड फेज चले जाता है प्रॉब्लम ये होती है कि हर आदमी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी से सी यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर डेली चोर्स सो टू एक्सपेक्ट एवरी वन टू बी अ क्रिटिकल थिंकर इज एक्चुअली स्लाइटली अनफेयर द ओनर्स लाइज ऑन क्रिएटर्स विच हैज बीन माई बिगेस्ट ग्राउस इन इंडिया इट इज अबाउट क्रिएटर्स it is a moral responsibility of creators to be critical thinkers it is our responsibility it is not average person ko tum bologe har time scroll wire par swarajya par bolega ke main pura din yahi karta rahega kya tere liye i mean just think about it you're right so the responsibility lies on you as a creator to go through the hard do the hard yards and then give them the most balanced view the problem is Our creators are biased, not the people. The entire economic creator system hinges on views. Which is the problem? So how the discussion and I and I say this as someone who is very proud of what you have achieved, right? I have. How many times have I told you this offline? But the point is that when will? we creators start caring for our listeners hmm. i don't say this in a condescending way or as a na mai mahatma way it's a moral responsibility jaise hum raste mein jate hain koi two wheeler chala raha hai aur wo gir jata hai hamara instinct kya hota hai uski aake madad kar do ji right ye instinct hum apne content creation mein kyun nahi laate hum leke aate hain मतलब मैं अपनी बात कर सकता हूँ मैं औरों के बारे में मैं उनसे भी बात कर रखी हूँ तो बोलते देखो यार जो चलता है वो चलाते हैं जब खटकना शुरू हो जाता है ना कि यार ये तो गलत है तो आदमी उस पर चर्चा करता है फिर आती है हीट फिर आती है वो आप पूछ रहा ना गैर आर इज देन यू रिलाइज द गैप्स इन योर नॉलेज वन यू ट्राई टू एड्रेस द गैप्स इन योर नॉलेज इन योर कॉन्टेंट यू कंसिडर अ फूल यू के बींग अ फूल नो प्रॉब्लम बट देन यू रिलाइज दैट आई दर यू कैन बी अ फुल टाइम रिसर्चर और फुल टाइम क्रिएटर दैट्स वो द प्रॉब्लम इज I think you can do both. Now, in my podcast, for example, and I'll give you answers for short things that kids can do. Sure, don't worry. I will come to that. But I do want to put the owners first on the creators. I don't want the creators to go scot free, which is why I'm talking. I don't have a research assistant for my podcast. Mm-hmm. Every single bit of research is done by me. Everything is well referenced. Everything is cited. Everything can be backed up. everything that i say will be backed up if the evidence changes i will change my mind that's my way if you are a bigger podcaster you are a way bigger podcaster than i am you can have a team of researchers i don't i should do my research so tu karta hai magar abhi jaise bade podcasts in india mein wo log ke team of researchers hote hain naam lene ki zarurat nahi hai mar yaar unke researcher hi tatti hain to fir kya karoge aap तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है अब आते हैं कि चलो ठीक है अभी बच्चा इसको सुनेगा कोई यंग बच्चा बोलेगा यार पता मैं क्या करूँ तू तो ऐसे ही बोल रहा है ठीक है अब ये कर सकते हैं लोग कुछ चीज़ें होती हैं कि बायसीज क्या होते हैं उसके बारे में तो पढ़ सकते हो आप वॉट इज़ कन्फर्मेशन बायस ठीक है हाइंड साइड बायस क्या होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये टूल्स होते हैं तीन चार बुक्स बता सकता हूँ माइकल शर्मर की वाई डू अदरवाइज स्मार्ट पीपल बिलीव वियर्ड थिंग्स ये एक पढ़ो द स्काउट माइंड सेट बाई जूलिया गलेफ पढ़ो फिर पोलिटिकल ट्राइबलिज्म बाई टिमिथी रेडमंड पढ़ो ये तीन बुक्स पढ़ो इससे चालू करो पोलिटिकल ट्राइबलिज्म बाई टिमिथी रेडमंड स्काउट माइंड सेट बाई जूलिया गलेफ एंड वाई डू अदरवाइज स्मार्ट पीपल बिलीव वियर्ड थिंग्स ये तीन बुक पढ़ो सिर्फ ये तीन बुक पढ़ो और कुछ मत करो उसके 10% परसेंट प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो उसके बाद भगवत गीता पढ़ो कृष्ण को पढ़ो उसके बाद महावीर को पढ़ो ये चार पांच चीजें करो 
और मैंने तुमको सौ बुक्स पढ़ने को नहीं बोली हैं सिर्फ पांच चीज़ें पढ़ने को बोली हैं ये पांच चीज़ें पढ़ोगे ना और सी प्रॉब्लम क्या होती है उनमें लोग पढ़ लेते हैं उसको एम्बाइब नहीं करते अपनी लाइफ में आपको एम्बाइब करना है ना उसको अपनी लाइफ में अपने आचरण में लाना है उसको यू हैव टू ब्रिंग इट इन योर ओन सिस्टम द प्रॉब्लम विद पीपल इज दे डोंट ब्रिंग दीज थिंग्स इन टू देअर ओन सिस्टम एंड आई अंडरस्टैंड आई एम अ रियलिस्ट आई नो द सिस्टम बीट्स यू एट टाइम्स इट डजेंट मीन यू कैंट डू इट यू कैन स्टिल डू इट द पॉइंट इज आर वी विलिंग टू डू इट वो यू थिंक अबाउट वंस ड्यूटी एज अ कॉन्वर्सेशनिस्ट और अ पॉडकास्टर to the truth what do you think about what is your north star when you're doing your own podcasts no matter who gets hurt you should speak the truth and how yes. do you know what you're saying is the truth well, you research it before so you think your podcasts or any podcast for that matter if they are in the conversational category should be an attempt to uncover the truth not necessarily depends on the topic i mean if you're just having a casual podcast ha matlab waise agar if you're a comedian who is doing just funny podcast yeah, then you don't yeah. need the truth you just I'm need to primarily jaise aap karte ho aap bhi interviews karte ho logo ke unse baat cheet karte ho at that point what is a north star metric for example agar hum log baith ke hansi mazak kare aur main punjabi rap sunne hum log to if if the critical analysis comes in it's fine and good otherwise we're just having a good time i understand that but at what point does podcasting uh bleed into journalism because you know unlike the modern journalist journalism ki duty to clear hai na adherence to truth serving the public to hum us duty mein kahan fall karte hain wahi to main bol raha hu podcasters are shying away from their responsibility they jo rogan ko thodi der ke baad pucho even jo rogan shies away from it. i'm not a journalist i'm just a comedian bol deta kitni baar bol chuka hai apni but are, are we actually journalists no but we are responsible citizens we have to be making sure that whatever we say अभी जैसे आज मैंने तेरे को जितनी भी चीजें बोली हैं अगर तू मांगेगा मैं तेरे को सारी साइटेशन दे दूंगा तू उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देना तो ये ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान मेरा मेरी पॉडकास्ट की एक चीज नोट करनी चाहिए लोगों को एवरी टाइम आई डू अ मोनोलॉग आई ब्रिंग अप स्क्रीन शॉट्स आई ब्रिंग अप साइटेशन कि ये पढ़ लो भाई मैं यहाँ से इसके लिए मैं डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ सोर्स को hmm. यहाँ पे क्या होता है कि अगेन अभी लोगों को बुरा लगेगा उनकी ईगो होती है वो लोग वो कैमरे के आगे टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं स्क्रीन लिख देते हैं और पढ़ देते हैं सोर्स नहीं दिखाते उनको दुनिया को दिखाना है कि ये मेरे थॉट्स हैं भाई तेरे थॉट्स नहीं है तूने किधर से पढ़े हैं इससे अच्छा सोर्स दिखा दे लोगों को पता है ये मेरी सोर्स है अकेडमिक रिगर कैसे होता है जब तुम जर्नल में काम करते हो बुक्स लिखते हो तुमको साइटेशन देनी पड़ती है करेक्ट पॉडकास्ट में होता ही नहीं है वो मोनोलॉग करते हैं वो जनरलिटीज बोलते हैं उधर वो टेलीप्रॉम्प्टर में करके हो रहा है पंद्रह मिनट की वीडियो बनाते हैं बीस मिनट की वीडियो बनाते हैं साइटेशन दो ना तब आप में रिगर आएगा पॉडकास्टिंग क्या हो रहा है अभी पॉडकास्टिंग है ना दे आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ऐसे नहीं चलता यू हैव टू गिव साइटेशंस ऑफ एवरीथिंग यू से और यू से ओपिनियन या नहीं तो ओपिनियन बोलो ओपिनियन hmm. करके दिखाते नहीं हो आप प्रेजेंट करते हो उसको एज अ फैक्ट और दे रहे हो आप गप्पे ये प्रॉब्लम है मेरी एवरी टाइम आई डू अ मोनोलॉग एवरी इज बैक by citations in the form of newspaper articles in the form of scientific papers in the form of social science research or book excerpts these are the four things that i do i make sure that i show those things on my monologue right smack bang aur main to live monologue karta hu stream karta hu to soch kitna mushkil hoga mere ko bore hota hai recorded karna kyunki usme koi challenge hi nahi hai mere ko mere ko to apne aap ko challenge karna hai iske liye main live stream kar raha hu nahi to main bhi kar sakta hu na ek acha sa aise baithu hai hu hu karne wala video banao camera ke aage screen se padhu aur fir wo screenshots maar do screenshots maar do kya aap logo ko pata hai dad dosto hindu khatre mein hai ye teen teen tarike batane ki hindu kaise khatre mein hai number 1 and like that ha to wohi na to ye ye cheeze hain iske liye main bol raha hu a lot of times indian content creators are pushing or passing the buck on to the audience tum karo na apni due diligence oh bhai tu ki karna hai mujhe lagta hai ki because the economics align and they get more views now it becomes very convenient to slowly go into the same territory of propagandistic journalists and start running propaganda bhai youtube has degenerated even faster than mainstream media आज भी मैं बोलता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया गोदी मीडिया बोलते हो तुम फर्स्ट दो तीन पेज छोड़ दो 
आज भी मेरे न्यूज़पेपर की ऐप चेक कर लाइव मिनट होगा इंडियन एक्सप्रेस होगा मैं रोज पढ़ता हूँ रोज पढ़ता हूँ प्रिंट प्रिंट पढ़ता हूँ अरे आपको अगर आज भी रिपोर्टाज करनी है और आपको पॉलिटिक्स समझनी है और आप पॉलिटिकल जंकी हो आपको कोई यूट्यूब से कुछ मिले ही नहीं मैं घंटा मेरी सोर्स यूट्यूब है मगर आज भी सोर्स मेन मीडिया है क्योंकि मेन में आज भी कुछ जर्नलिस्ट हैं बीट रिपोर्टर्स हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनको आप पढ़ सकते हो सब स्टैक वहां पे हो रहा है अच्छा काम अगेन क्यों क्योंकि उनको लिखना पड़ता है लिखना है तो रेफरेंस देनी पड़ती है यूट्यूब में तो आप आपको समझ में नहीं आता जो आदमी आपको कह रहा है वो सच है कि झूठ है और वो नीचे साइटेशन ही नहीं शेयर करता है अनलाइक लेक्स फ्रीडमैन हमेशा साइटेशन शेयर करता है दिस इज वाई आई अपलॉर वेस्टर्न एजुकेशन मैंने अंडर ग्रैड करी ना चार साल अमेरिका में तीन सौ तीन सौ से ऊपर पेपर्स लिखे फोर्स हो गया मैं कि भैया इसके अंदर बिना हाइपर बोल हाइपर बोल इंडिया में बहुत चलता है बहुत ज़्यादा हाइपर बोल इंडिया का सीक्रेट सॉस है कंटेंट क्रिएशन का बिल्कुल तो आपने भी पढ़ाई कर रखी है सो दैट साइंटिफिक ट्रेनिंग हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बिल्कुल दैट इज आई थिंक वॉट सेपरेट यू फ्रॉम सम वन हेल्स यू कैन जस्ट ब्लाइंडली से थिंग्स यू नो सो उस सेंस के अंदर जिन्होंने नहीं पढ़ाई कर रखी कैन दे स्टार्ट लाइक दिस इफ दे डूइंग इट नहीं कर सकते हैं। उनको इंडिया में आपको अगर कंटेंट क्रिएशन करना है आपको यही गेम खेलनी पड़ेगी जो इंडिया में हो रही है यही करना पड़ेगा उसमें आप बीच बीच में है ना आप दस वीडियो ऐसे बना रहे हो उसमें से दो में एक्सपेरिमेंट कर लो और बोलो ये मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें मेरे को पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि आप नहीं कर सकते हो मेरा मॉडल यार मेरे वाला मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल इन इंडिया अगर आपको बड़ी टीम चलानी है दस लोगों को नौकरी देनी है नहीं कर सकते हो आप इंडिया में एंड वाई शुड आई लाई वाई शुड आई मिस गाइड यंग किड्स मैं मिस गाइड नहीं करूँगा बट जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं अभी देखो तो इंडिया में पॉडकास्ट का जो स्पेस है ना उसमें दस बड़े पॉडकास्ट हैं जिसमें से अनफॉर्चुनेटली मैं अपने आप को नहीं गिनता हूँ ठीक है मगर जो दस बड़े पॉडकास्ट हैं उनको तो बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कि हम कर क्या रहे हैं यार इंडिया में क्या एलियंस आपकी गाय चुरा रहे हैं हम लोग इंडिया टीवी का मजाक उड़ाते थे तो इंडियन पॉडकास्ट क्या कर रहे हैं वो उसका एक और वर्जन नहीं कर रहे हैं क्या एलियंस आपकी गाय चुरा रहे हैं इंडियन पॉडकास्ट भी यही कर रहा है इट इज वेरी इजी टू से तुम तुम ये पब्लिक देखती है इसके लिए हम दिखाते हैं अरे अगर आज दस टॉप पॉडकास्ट इंडिया के डिसाइड कर लेंगे हमने ये दिखाना ही नहीं है हम कुछ और दिखाएंगे धीरे 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 हम कल्टीवेट करेंगे स्ट्रक्चर विल बी ब्रोकन करते ही नहीं है ना उनको भी मजा आ रहा है <laughs> so, तो, 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 यही चालू है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग का कल्चर इंडिया में है ही नहीं इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग का नहीं है कल्चर वो एक हमारे डीएनए में नहीं है और मैं ये बोल दूंगा लोगों को ऑफेंसिव लगता है मगर कहाँ है मेरे को बताओ ना आज अगर आप मैं आज भी बोलता हूँ मैंने एक प्रिंट में आर्टिकल लिखा था ठीक है जब कोविड में डेथ नंबर्स हुए थे ना इन्होंने बोल दिया तो आइए लाखों करोड़ों इंडियन मर गए हैं बोलो किधर मर रहे हैं तो मैंने नंबर स्टडी करने शुरू किए और फिर मेरे को शेखर ने बोला था शेखर गुप्ता ने कि ये आर्टिकल तो लिख प्रिंट के लिए बॉस द अमाउंट ऑफ एडिटोरियल रिगर हैड टू गो थ्रू टू जस्ट राइट दैट वन आर्टिकल फॉर प्रिंट वो मेरी टैब बोल गई और मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ सो कॉल्ड राइट विंग पोर्टल्स आप उनको आर्टिकल भेज दो और लेफ्ट में भी हैं राइट right और लेफ्ट दोनों में मैं प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूँ बाकीन ठीक है uh -huh. कुछ राइट विंग लेफ्ट विंग पोर्टल में आपने उनको आर्टिकल भेज दिया कट कॉपी पेस्ट बिना एडिटोर यू ही यूं ही पेस्ट होते हैं कोई एडिटिंग नहीं होती है कुछ नहीं होता है कोई नहीं बोलते हैं कि इसकी साइटेशन दो उसकी साइटेशन दो ओपिनियन में मेरे को समझ पड़ता है आर्टिकल में ओपिनियन तो ओपिनियन है मगर ओपिनियन में भी साइटेशन होनी चाहिए ना अगर आप अपने ओपिनियन को किसी फैक्टॉइड से बैक कर रहे हो तो आप चेक करो मैं जो ऑफलाइन नाम बताऊंगा यहाँ पे मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ मगर तो और तू ये स्टडी करना तू खुद बोलेगा ये भैया क्या हो रहा है <laughs> मगर है होता है इंडिया में कुछ है ही नहीं मगर तू प्रिंट में लिख दे विल मेक यू ग्राइंड यू ऐसा होना चाहिए ना काम आज भी तू मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन में लिख मैं नहीं बोल रहा हूँ दे आर आइडियल बट दे आर बेटर देन द गार्बेज दैट इज बीइंग पेडल्ड ऑन द इंटरनेट वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड स्टिल रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे बिकॉज इज लाइक ब्रो यहां से मिल जाता है मेरे को मान लो चाहिए अरे इफ यू आर अ पॉलिटिकल जंकी बॉस इफ यू वांट टू डू पॉलिटिकल कंटेंट एंड यू डोंट रीड न्यूज़पेपर्स यू आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग गुड पॉलिटिकल कमेंट्री बिकॉज़ न्यूज़पेपर्स आर द हार्ट एंड सोल ऑफ पॉलिटिक्स न्यूज़पेपर्स के बिना आप पॉलिटिक्स में व्यूज नहीं दे सकते हो क्योंकि रिपोर्ट्स वहीं से आती हैं 
ट्विटर में दो लोगों का झगड़ा हुआ और उसको नाइन ओ क्लॉक डिबेट ने पिकअप कर लिया इज नॉट न्यूज लोगों ने टेलीविजन के डब्बे को न्यूज पकड़ लिया नहीं न्यूज कब होता है मालूम है आठ से दस होता ही नहीं है न्यूज कब होता है मालूम है टेलीविजन में सुबह दो सुबह या दोपहर को दो से पांच जब वो एक्चुअल रिपोर्ट्स करते हैं hmm. वो न्यूज है लोगों ने क्या कर दिया हाल में नो मिस्टर सो एंड सो वाई आर यू डूइंग दिस दैट्स नॉट न्यूज मैन दैट्स इज टू इडियट्स शाउटिंग एट ईच अदर ऑन द टीवी आई डोंट गिव अ शेट अबाउट इट दैट्स नॉट न्यूज इफ यू आर अ यूट्यूबर हु इज इन टू पोलिटिकल न्यूज यू शुड बी रीडिंग न्यूज रिपोर्ट कलिंग न्यूज रिपोर्ट क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ न्यूज रिपोर्ट एंड देन कोलेटिंग द डेटा एंड देन प्रेजेंटिंग इट जब यह है ना पोलीगमी 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 पे बड़ा राइट विंग पहले ही जा रहा था तो मैंने है ना वो एन क्या वो नेशनल हेल्थ समथिंग समथिंग सर्वे है मैं उसका पूरा फुल फॉर्म एब्रीविएशन भूल गया वेरी सॉरी तो उसमें मैंने इंडिया के पोलीगमी की रिपोर्ट देखी hmm. <laughs> इंडिया में पोलीगमी हाईएस्ट क्रिश्चियन ट्राइबल्स में है क्रिश्चियन ट्राइबल्स में हाईएस्ट पोलीगमी रेट्स है मुस्लिम से ज्यादा है ऐसे मुसलमान के नाम पे बिल फाड़ते रहते लोग कि पोलीगमी करते हैं रिलीजन अलाउ करता है वो है सिविल लॉ अलाउ करता है वो है मगर एक्चुअल नंबर से देखो अभी लेफ्ट के झूठ इंडिया में कम्युनल वायलेंस बढ़ गई है वो मैंने कम्युनल राइट्स का डेटा निकाला लेफ्ट विंग बुक से बोले ये तो कम्युनल राइट्स गिरते जा रहे हैं 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 झूठ क्यों बोलते हो यार क्यों क्योंकि अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारा जो ऑडियंस है वो क्लिक ही नहीं करता झूठ ही बिकता है तो मैं क्या करूँ ये कंटेंट क्रिएटर्स लेफ्ट एंड राइट दोनों में आर कन्विंस्ड कि झूठ बिकता है हमने तो फैक्ट चेकिंग का भी तमाशा बना दिया है इंडिया में आई थिंक बोथ साइड फीड द ट्राइबल इंस्टिंग ऑडियंस और बोथ साइड वॉन्ट देयर ऑडियंस टू बी ट्राइबल कुड बी बोथ राइट वाई डू वी ओनली ब्लेम द ऑडियंस आई एम नॉट सेंग दैट द ऑडियंस इज नॉट टू बी ब्लेम But I am saying is, very conveniently we only blame the audience. हमने क्या किया ना हमारे हाथ साफ कर दिए और बोल दिया तू कुत्ता कमीना. हमने ये किया है. Is that the reason why off camera we've discussed you have turned down interview requests from anyone from union ministers to MPs to dignified yeah. journalists to. people who are stars and would change the nature of your podcasting career unki clicks ko leke kya karunga main pichwaade mein dalu apne main kya karunga clicks se mereko kya mil jayenge aap unko jhoot dur se dikh jate hain so you don't platform them at all bilkul nahi karta main main are yaar questions bhejo pehle aur main nahi bhejta question ye question pucho main nahi puchta tujhe jo puchna hai nahi chahiye mereko tere subscribers nahi chahiye mujhe tere clips क्लिक्स नहीं चाहिए मेरे को मैं क्या करना है महीने के दो लाख एक्स्ट्रा कमा लूंगा क्लिक से नहीं चाहिए मेरे को दो लाख एक्स्ट्रा महीने के मैं जो है मैं खुश हूं उसमें मैं कच्चे में घूम लूंगा जींस नहीं पहनूंगा <laughs> <laughs> नहीं चाहिए यार मेरे को मैं अगेन मैं बोल रहा हूं मैं मॉडल नहीं हूं आइडियल मगर मैं जो हूं मैं हूं मैं सच्चा तो हूं मुझे नहीं करना यार और लोग मेरे को बोलते तू नाम बता मैं तो आपका नौकर रुपये है जो मैं तेरे को नाम बताऊँ नहीं बता था मैं तेरे को नाम जा समझ ले मैं झूठ बोल रहा हूँ घू खा तू अच्छा तो लोग भी है ना अजीब होते हैं मेरे को इतनी चिड़ मती है इन लोगों से बेवकूफ जाए मतलब यार इन लोगों को रियलाइज नहीं होता वो साले खोते हो तुम तो साले 2014 में मोदी जीता था करके उसके ऊपर जंप मार ही जा रहे हो हम तो साले उसके पहले से मरवा रहे हैं अपनी इस सिस्टम में हमको पहले से पता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है मुझे तब से मालूम है कि कौन किस लीडर की गूंच आटता था बैठ के थोड़े पहले से देखे हुए हैं अगर मैंने मेरा मुंह खोल दिया ना तो इतने लंगे हो जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं इसके लिए मेरे से कोई पंगा भी नहीं लेता है क्योंकि इसको वालों इसको साले को इतनी चीजें वालों इस सब ना मुंह खोल दिया ना तो सारे लंगे हो जाएंगे इससे अच्छा इसको अवॉइड करो यू लाइक द सुब्रमण्यम स्वामी ऑफ द रायता घंडा सुब्रमण्यम स्वामी यू न्यू मैं मैं सिर्फ अपने आप को कोई डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में नहीं रखता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो इट शुड बी बेसलाइन मॉरल सेंटर होना चाहिए यार आपका 
आप अगर कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो कुछ तो मॉरल सेंटर रखो मैं नहीं बोल रहा हूं मेरा मॉडल आइडियल मॉडल है इट इज वेरी हार्ड टू मेक मनी इन माई मॉडल रीजन आई कैप ब्रिंगिंग दिस आप इज बिकॉज यू आर द एक्सेप्शन टू द नॉम द नॉम इज लाइज येस बट आटे में नमक करो ना नमक में आटा मत करो प्रॉब्लम ये इंडियन कंटेंट लैंडस्केप अभी नमक में आटा है hmm. अच्छा ये सोच मैं सिर्फ तेरे से क्यों बात करता हूँ बड़े पॉडकास्ट में ये कभी अपने आप को ऐसा तो है नहीं कि मुझे बुलाया नहीं होगा किसी ने hmm. अच्छा आई डोट नॉट मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे हाँ ऐसा तो हो नहीं है ना तेरे हाँ, से बात होगा, करता हूँ होगा तुझसे और प्रखर से बात करता हूँ hmm. और किसी से करता नहीं बात तो सोचा ठीक है ऐसा तो हो नहीं सकता व्यूज तो आपके नाम पे भी आते हैं हाँ, आते हैं ना मेरे नाम आप चार पांच जो लोग हैं इस कम्युनिटी में उसमें आप आते हैं मेरे नाम पे व्यूज आते हैं ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैं जाता ना <laughs> स्मिता के गया तेरे गया और प्रखर के गया हूँ ठीक है हाँ। अभी दू, दूसरी बात ये सोच जब मेरे नाम पे व्यूज आते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता कि मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी ने बुलाया नहीं होगा बुलाया होगा आठ से दस के चिलम चिल्ली वाले कार्यक्रम जो बॉक्स के अंदर टीवी में आता है हाँ ठीक है ठीक है मैं वहां पर भी नहीं जाता ऐसा हो सकता है कि कि अगर मुझे लोग पहचानते हो और मुझे लोग बुलाते नहीं होंगे ऐसा हो सकता है क्या जब मैं चीफ मिनिस्टर मोदी को मिलाऊं कि मुझे लोग जानते नहीं होंगे ऐसा हो सकता है कि मैं होम मिनिस्टर अमित शाह को मिलाऊं मुझे लोग जानते नहीं होंगे मैं उसके बाद भी नहीं करता हूं ये इसीलिए तो मेरी इज्जत है मेरी इज्जत एक बीजेपी इको में इसके लिए कि एक पैसा नहीं लेता इनसे और फिर भी काम करता है क्योंकि मैं ट्रू बिलीवर हूं यार <laughs> मैं फेक नहीं हूं मैं तो बीजेपी को वोट करता था और क्रिटिसाइज भी करता आया हूं आज भी मैं आज अगर बीजेपी के लीडर को मैं बैठ के मैं मुंह पे बोल सकता हूं मेरे में उतनी हिम्मत है बोलने की और मुझे जो बोलना होता है मैं बोल देता हूं प्रॉब्लम ये है कि मेरे को नहीं करना ये सब मैं मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये हम लोगों की क्या और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज ऑन अ कस्प ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल we are rising as an economy we are a literal economic uh, star in the otherwise dull global economy we are on a cusp and if we don't do something right and mm. i think youtube ka space to abhi bahut nascent hai abhi to bahut badhna hai bhayankar badhega right magar hum kyon abhi aap jab ek theek hai mujhe samajh padta hai aap ek certain starting point pe ho pehle karne ke liye kar lo wo mere ko samajh padta hai मगर यार आप अगर अगर आपके हाफ अ मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए उसके बाद आपको कौन सी कमी है यार आपको एक बेसलाइन तो आ ही रही है ना तो तब तो आप कुछ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो एज अ कंटेंट क्रिएटर कुछ तो रखो मेरे को दर्द वो होती है यार मैं तेरे को अभी क्या बोलूँ बुक्स जो आती हैं आजकल लेफ्ट और राइट right दोनों में ओपन झूठ लिखते हैं बुक में पब्लिशिंग हाउसेस पब्लिश भी कर सकते मैं तेरे को है ना ऑफ द रिकॉर्ड मैं तेरे को एक बुक बताऊंगा एक बड़े दिग्गज ने उसको प्रमोट किया हुआ है राइट विंग के तू अपना सर मार लेगा दीवार में सर मार लेगा मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे मेलर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशिंग हाउसेस के फिर आपने मेरे को एक स्पेशल एक लेंस दे दिया उनको देखने का तो उसके बाद से तो मेरा विश्वास ही उठ गया उन किताबों तो फिर तू सोच ना ये ये अगर चीजें हो रही है और मैं नहीं नाम लेता क्यों क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नाम नहीं लेना चाहिए ठीक है लोगों को चूरन खाना है चूरन खाने दो मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ सावधानी बरतती है <laughs> बस वो इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट इज दैट यू कैन फिगर आउट वट बिग नेशनल इवेंट इज है बुक्स आर कमिंग जो ट्रेंडिंग वाली बुक्स होती है उनके अंदर और उसमें कोई फर्क नहीं है वो बट दिक्कत ये हो जाती है कि you see these books you're right you're right you read the writing i think it is a difficult step the friction of writing a book is is quite a lot log usko cross kar lete content bhul jate hain fir wohi to dukh hota hai na aur aaj main tujhe keh raha hu maine ek podcast ka example deta hu balaji shrinivasan and lex friedman mm-hmm. eight hour marathon right theek hai maine pure 8 ghante sune fir maine balaji ko message kiya i told him i loved it बस एवरी थिंग लेक्स का स्टाइल देख बोलते ठीक है तेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना पहले तेरे ओपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता <laughs> तू अगर तुम पढ़े लिखे गुड़े हुए इंसान नहीं हो आप यू कैनॉट डू इट इफ यू कैनॉट गिव योर अपोने अपोजिंग साइड आर्ग्यूमेंट एज वेल एज योर आर्ग्यूमेंट योर अ फोका इंटेलेक्चुअल 
the biggest problem in the indian discourse is the left cannot steal man the right the right cannot steal man the left that's the biggest problem of indian discourse they just resort to name calling and straw manning each other mm. they are not reading each other and people who don't read each other will always have a downstream effect on society then society also thinks that's fine i read left wing books most of the time you know most of the time most of as the... a member of the right yes you're engaging with the other side yes i want to read left wing stuff mere ko unko padhna hai ye sare tabhi aapka mann nahi karta ki yaar main bhi chala jata hu is taraf thoda sa bilkul bhi nahi bilkul bhi nahi karta so maybe this is the fact that you've developed a high tolerance for the left by reading so much left i i want to know if they are coming up with new theoretical frameworks what is the most exciting idea on the left right now that you really like I think the left the last exciting idea of the left was I think the concept of privilege the I think privilege ka jo concept hai wo kafi valid hai left ka idea hmm kafi had tak valid hai privilege is real iska hai matlab nahi hai ki main apna sar pe juta marta rahu main privilege do main privilege hmm. ha left ki problem kya hai they are very good at identifying things in society ki yahan panga yahan panga yahan panga ha unki problem ki solution tatti hoti hai hmm सोल्यूशन हमेशा घटिया देते हैं वट एल्स वो यू थिंक वो यू लाइक अबाउट द लेफ्ट अदर दिन दैट आई थिंक दे वेन दे से दैट प्योर लेस ए फेयर कैपिटलिज्म के नॉट लिफ्ट अ सोसाइटी आउट इन द शॉर्ट टर्म सो इन द शॉर्ट टर्म यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशनिज्म आई थिंक इज अ लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट यू यू कांट से नहीं लेस ए फेयर कर दो एंड लेट द चिप्स फॉल वेर एवर दे फॉल यू कांट डू दैट I think you do need some sort of a social structure, a, a bit of this, a bit of that. Otherwise, society is thin. So I think the left has a valid argument there. And um, what is something that you despise about the right? Completely despise mm. or dislike? I think religious bigotry. That is a thing in the right because the right is religious. Western world me, mm. the left is usually irreligious. So that that is a huge problem. Um, that I think is there. और आई थिंक इंडियन राइट में मैं बोलूँगा द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म या 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 क्या हाइपर बोल इमोशन पे खेलते हैं बस बस वही है देर आर सम ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स आई वोंट कॉल देम राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स बट दे हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द राइट बिकॉज द लेफ्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दैम लाइक विक्रम संपत आई डोंट थिंक सो ही इज राइट विंग ही इज जस्ट अ हिस्टोरियन the left should accept him but the left doesn't because he basically showed the most accurate version of savarkar which the left did not so they hate him so he's called a right wing historian but he's not a right wing he's just a historian but mm. i think vikram sampath is a great great and and logo ne tera dost hai tareef kar nahi nahi i'm talking about vikram the historian not vikram my friend vikram is fantastic abhijit hai abhijit bahut acha kaam kar raha hai कौन सा अभिजीत अयर अयर इवन छावड़ा इज डूइंग ग्रेट वर्क आई थिंक छावड़ा इज गुड देन आनंद रंगनाथन वेन ही डज इज साइंस मुझे आनंद के वो टू मिनट्स थर्टी सेकेंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं एंड आनंद इज अ डियर फ्रेंड सो वो नहीं है हर्ष गुप्ता ही डज ग्रेट वर्क देन यू हैव सम अदर्स ऑल्सो हु आर डूइंग संजीव सैनियाल इज यू नो सम वन हु पेव द वे फॉर सो मैनी ऑफ अस I disagree with many things Rajiv Malhotra ji says but I still admire him a lot as a public intellectual Rajiv ji ki book being different uh, and many other books that he has written even mm-hmm. the current book snakes in the ganga I think Rajiv Malhotra ji has done a lot of work that is worth admiring and Meenakshi Jain again a historian mm-hmm. because the left doesn't like her so she has been called a right wing historian yeah mere ko aisa lagta tha wo right wing kyunki main unko sab sab podcast pe dekhta hu baat karte hue to koi baat left agar bulayega nahi wo kidhar to jayengi na aap unki kitab pad ke bolo ki unki kaun si historical argument mein fallacy hai mere ko aaj pata kya samajh mein aa raha hai aur ab ye main aur aap aur abhi abhi chawda bhi baith ke jab hum baat kar rahe the hm ki jo sabse badi disservice na content creators aur broadcasters karte hain wo koi bhi primary source se engage nahi karta hai उस सब के सब देखते हैं कौन चल रहा है करता है अभिजीत करता है नहीं मैं हम तीनों की बात कर रहा हूँ हम जब बात कर रहे थे ना उनको छोड़ दो नॉट हिम बट लाइक आई नो मेनी पीपल कॉल अमी के नात्रा बिकॉज अमी ब्रिंग्स व्यूज आई हैव रेड अमीज बुक्स गॉड डैम आई नो दैट्स वोट आई एम सिंग बट 
because people see what sells on their side they bring them on versus engaging with the primary document yeah abhi see why i mean you can ask abhi why does she enjoy talking to me because she knows that i've read the ramayan she's read the ramayan i've read the mahabharat she's read the mahabharat so ek tere sath baat karke maza aata hai and obviously our friendship goes so long that right. it's it's she's like iske sath to main kuch bhi baat kar sakti hu you know, it was such a funny incident main usko tu tu karke bulata hu wo mujhe tu tu karke bulati hai to ye wo wo mujhe tu bula rahi hai koi nahi hai magar kisi ne likha to tu unko kyun tu bula rahe ho yaar ye indian thrones mein na ek dikkat hai jaise main kisi se dosti karta hu main unse puchta hu podcast se pehle मैं भी आपसे आप आप करके बात कर रहा था समझ में आ रहा है मुझे हम 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 उम्र है कि हम तू पे आ सकते हैं वो तो बोलते हैं मैं भी परेशान हो रहा था इस डिस्कम्फर्ट में चलो तू पे आते हैं हम लोग आपसी सहमति में कंसेंचुअली एक दूसरे को तू तू बोल रहे हैं लोग कमेंट में देख रहे हैं तू तो बड़ा बहन छो यार तू कैसे तू बोल सकता है उस आदमी को होता हमारे इतने बड़े दिक्कत है मजे की बात है कि मतलब बोलो मेरे और अमी के केस में मेरे पॉडकास्टर होने के पहले और उसके ऑथर होने के पहले से हम लोग दोस्त हैं हम तो इतने पुराने दोस्त हैं आई आई थिंक दी अदर प्रॉब्लम विद दिस पॉडकास्टिंग कल्चर इज इंडिया इज दैट दे लुक एट इट एज अ पी आर ऑप फॉर द गेस्ट कम्प्लीटली ना इट इज नॉट वेर द इंटरव्यूअर इज दिस सबमिसिव मॉडरेटर टाइप नहीं पॉडकास्ट डज नॉट डिजर्व टू हैव देयर ओन ओपिनियन नहीं नहीं और पॉडकास्ट इज नॉट एन इंटरव्यू पॉडकास्ट इज अ कन्वर्सेशन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल थिंक दैट पॉडकास्टर का काम है क्वेश्चन पूछो चुप हो जाओ नहीं मैं चुप नहीं हूँ अगर मुझे लगा मेरा गेस्ट कुछ बात कर रहा है जो फैक्चुअली अभी जैसे एक स्टोरी थी रामायण में वो शंभू का की मेरा और अमी का बहुत डिफरेंट व्यू था और हमारा ओपन डिस्कशन हुआ और डिसग्रीमेंट हुआ मेरी पॉडकास्ट में उसके बाद हमने खाना भी खाया मगर पॉइंट ये है कि वी डिसग्री ऑन दैट अमी स्टेक ऑन दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइंड बट द पॉइंट इज दैट वी कैन हैंडल इट एज टू फ्रेंड्स आई मीन दैट्स हाउ ग्रोन अप बिहेव मैन that's how grown ups are supposed to be here. and this is what i think people are still not able to understand that podcasting here is not that i am superior you are inferior just because i am on your podcast no you are equal and you might know more things are kitni baar hota hai agar mujhe koi cheez samajh nahi aati main tujhe whatsapp nahi karta mm-hmm. mere ko bata and likewise to fir ye ye isme ego kahan se aa gayi ye aap ye podcasting ka aim kya tha ek interviewing कि अपनी जगह होती है करेक्ट मगर उसको ब्रेक करना और उसको कॉन्वर्सेशन में लेके जाना आज ये सोचना यूट्यूब हमको क्या बोलता है यहाँ तो साठ सेकंड का बनाओ यहाँ एकदम लंबा बनाओ करेक्ट है ना दी एक्सट्रीम्स वर्क एक्सट्रीम्स वर्क हाँ यहाँ तो एकदम लंबी चैट करो या तो एकदम छोटा करो करेक्ट तो फिर क्यों यूट्यूब बोल रहा है उसका कारण है कि ह्यूमन बींग्स को यहाँ तो पूरा ब्रेक डाउन करो और उसका पूरा निचोड़ निकाल दो यहाँ तो साठ सेकेंड में बताओ और चले जाओ या आई थिंक यू नो मैंने एक ए एम ए करा था किसी ने बोला आप गैस का पावर डाइना में क्या हैंडल करते हो मैंने कहा बहन जो पावर डाइना में होते नहीं है ये हो सकता है किसी अगर बहुत बड़े दिग्गज ने मेरे को बुलाया करने के लिए इंटरव्यू तो मेरे को उनसे रैपो बना के बोलना पड़ेगा कि सर मैं काम रेगुलरली करता हूँ अब बात करते हैं इफ देर ऑन द रिस्पेक्ट आई कान सिट देर एंड से प्लीज गिफरेंट राइट बट अदर देन दैट वंस यूर इन कॉन्वर्सेशन आई थिंक आई हैव अस्पेशन इट्स बिकॉज इंडिया इज अ वेरी जी हजूरी आप बड़े आदमी हो एज वाला जो डिफरेंस है वो कल्चर है मैं तो करना नहीं मैं इसके लिए मैं तो कितने लोगों को ना बोल देता हूँ इसके लिए तो मैं ना बोलता हूँ क्योंकि मेरे से तो ये होता नहीं है मैं अभी देख मैं हो गया बुढ़ा 43 थ्री ईयर्स हो गए मेरे को अभी अब मेरे से नहीं होता मेरे में अभी पेशेंस नहीं है ये सब चीज़ों के लिए तुमको आना है स्पीक एज इक्वल्स आई विल रिस्पेक्ट यू एज अ ह्यूमन बींग बट आई डोंट नीड टू रिस्पेक्ट योर व्यूज़ इफ़ आई फील आई डिसग्री विथ यू इन माई ओन वे आई विल टेल यू वाई इधर यू कन्विंस मी और आई विल टेल यू भाई ये भी हो सकता है एंड इफ यू आर ऑफेंडेड टू बैड इफ यू डोंट लाइक टॉकिंग टू मी डोंट टॉक टू मी बट ये अभी है ना मैं आई एम अ मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज पेशेंस मैं हमेशा कहता हूँ इन चीज़ों में नहीं है और अगेन और ये अभी पॉडकास्टिंग कल्चर इन इंडिया है ना अभी बहुत नेसेंट है नंबर्स बढ़ रहे हैं मेच्योरिटी नहीं है पॉडकास्ट में इंडिया में मेच्योर पॉडकास्टर्स अभी भी इंडिया में बहुत कम है और ये जो लोग कूद रहे हैं ना वो दो दो साल में पक जाएंगे क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है मैं इसका मैं एनालॉजी देने वाला हूँ आइटम नंबर्स का hmm. पहले आइटम नंबर्स आए ना एक आध मूवी में चल गए फिर हर मूवी ने आइटम नंबर कर दिया ना देर वर्क नहीं मोर अभी कुछ चलता ही नहीं है तो अभी ये जो तुम ये पॉडकास्टिंग भी हो रही है ना इंडिया में ये भी है ना ये दो तीन साल के बाद देखना लोग दुखी हो जाएंगे और फिर जो सीरियस काम करेगा ना इंडिया में वही चलेगा आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट एंड स्केल ए पॉडकास्ट बट वन यू स्केल वॉट इज वर्किंग नॉज द फॉर्मूला Not the host, yes. not their life experience, no. not their research, subject, just the formula. Subject, mm. वो subject चल रहा है, बस मैं मैं बोल रहा हूँ ना and which is very sad because Indians are not gaining anything in the process. 
जस्ट तुमको पॉजिटिव एफर्मेशन मिलते जा रही हैं तुम सीख कुछ नहीं रहे हो एंड और हमेशा क्या होता है आई ओनली हैव टू बी द गाय हु ब्रिंग्स दिस न्यूज टू पीपल वाई एम आई द ओनली गाय यार कोई बाकियों का भी तो कुछ काम है ना अगर आपको आकर कोई बोलते जा रहा है मेरे आंसर्स के बाद सारे आंसर थे मैंने बोला नहीं भाई तेरे आंसर्स के बाद सारे आंसर नहीं थे यहाँ कोई लेफ्ट विंग पॉडकास्ट बोल रहा है तेरे एंसेस्टर्स को कुछ भी नहीं आता था नहीं भाई तेरे एंसेस्टर्स को बहुत कुछ आता भी था ये जो एक यूनिकॉन सेल किया गया ना बोथ द लेफ्ट एंड द राइट थिंग्स दैट वी आर यूनिकॉन्स वी आर यूनिकली ईवल और यूनिकली स्पेशल बट नीदर यूनिकली ईवल नॉट यूनिकली स्पेशल एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर कंटेंट लैंडस्केप बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट इन इंडिया एंड अंटिल एंड अनलेस बोथ द लेफ्ट एंड राइट सिट्स टूगेदर इन इंडिया irrespective of their differences and have certain rules of conduct that we have a responsibility towards our audiences also and if we don't live up to those standards i am sorry hamare yahan bas aise hi chalta rahega fir ki basic again main bol raha hu hum bada haste hain india tv ke upar ki aliens gaye kha rahe hain magar india ka youtube bhi aliens gaye kha rahe hain kar raha hai sirf 2 ghante mein karta hai wo bechara ek 10 minute ki segment mein karta tha और ये बोलने के लिए सिर्फ अकेला कुशल मेहरा ही बोल रहा है और वो क्या होता है क्योंकि मैं अकेला बोल रहा हूँ ना तो मैं वो गली का पागल लगता हूँ कि ये तो पागल है ऐसे ही बोल रहा है होता ही है मैं नाम मेरा खराब होता है उसमें मगर ठीक है मेरा नाम खराब हो जाए मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो कर रहे हो गलत कर रहे हो और, और इसीलिए इंडिया का पोलिटिकल डिस्कोर्स हमने वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस आवर वाई इज आवर पोलिटिकल डिस्कोर्स सो मडल्ड यू नो अभी तक मैं भी रुका हुआ था ना बोलने के लिए ये सब चीज़ें मेरे मन में तो बहुत आती थी बिकॉज आई सी द फॉर्मूला वर्किंग ऑल अराउंड मी एंड ट्राइड माई बेस्ट टू बी डिप्लोमेटिक बट आफ्टर स्पीकिंग टू यू टुडे आई एम कन्विंस्ड टू इज बेटर देन वन अब मैं भी चीज़ें कॉल आउट करूँगा करो और मैं नहीं तुझे कह रहा हूँ कि तू फार्मूला फॉलो मत कर हाँ मैं बोल रहा हूँ ना no, no, नमक करना इट्स नॉट अबाउट द फार्मूला फक द फार्मूला द यू नो एटलीस्ट माई ओन द थिंग्स दर आर बिकम हिट they were never a part of the formula ye yeah, achhi baat hai it's when we try to repeat the formula but the thing is this is what i lo- learn and love about from you is that because you are political and you're critical thinker you think it is completely okay to call out your own side and call out bs in the content creator world the dynamics are such as ki bro kon wo karega ye karega but i think if stupidity is promoted people should call it out it is incumbent upon us otherwise hamari intelligence ya hamari thinking private hai और जो लोग कुड़ रहे हैं वो भी नहीं बोल पा रहे अगर तू ये सोचना बड़े पॉडकास्टर और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं वो गोदी मीडिया गोदी मीडिया बुलाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया मेन स्ट्रीम और साड़ो तुम भी तो वही कर रहे हो वो पॉलिटिशियन और बिग कॉर्पोरेट के गुलाम हैं तुम पॉजिटिव एफर्मेशन देने वालों के गुलाम हो मांगने वालों के गुलाम हो अरे तुम्हारा काम पॉजिटिव एफर्मेशन देना नहीं है तुम्हारा काम कॉग्नेटिव डिजोनेंस देना है तुम तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे पास आए उनके चेरिस्ड बिलीव्स को चैलेंज करना तुम्हारा काम है वो तुम्हारा काम होना चाहिए एज कंटेंट क्रिएटर्स एटलीस्ट पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स का नहीं तो प्रॉब्लम मतलब कर क्या रहे हो वही घिसी बिटी बात है वही सब चंगा सी <laughs> अगर चंगा सी तो दस डेटा दस तू मेरे को एक बात बता आज इतने वीडियोज आते हैं hmm. उसमें डेटा कहां होता है ग्राफ्स कहाँ होते हैं सोर्सेस कहाँ होती है और तू वेस्टर्न वीडियोस देख वेस्ट के वीडियोस देख कितना डेटा होता है कितने ग्राफ्स होते हैं इवन पीपल लाइक बेन चपीरो वो भी देता है जबकि वो कई चीजें गपे मारता है हाँ, मगर हाँ, वो इन सबसे बेटर है वो बहुत ट्रेवलिस्टिक है वो भी हाँ मगर इन सबसे तो बेटर है कितनी चीजें दिख यार हमारे यहाँ बोल दो कि तुम सोशल साइंस पढ़ लो ए ह्यूमैनिटीज वाले आर्ट्स वालों को तो मार्क्स कम मिलते हैं तो शुदाई होते हैं और बोलो भाई तेरे साथ तेरी पूरी पॉलिसी ही सोशल साइंस चलाते हैं ये एटीट्यूड है कि नहीं हमारे यहाँ पे राइट 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 अगर मैथ साइंस की फील्ड नहीं ली है तो शुदाई होगा इसके मार्क्स कम और एक इंटेलेक्चुअल डार्क वेब के जॉन पीटर से और सुन लिया कि ह्यूमैनिटीज करप्ट हो गए तो पढ़ना ही नहीं है हाँ ये ये नहीं होता है यार वो पढ़नी पड़ती है तुम यार तुम उसमें फ्लॉस को क्रिटिसाइज करो कौन ना बोल रहा है मगर तुम यू कैन नॉट एस्केप दिस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम सो ग्लैड तुमने मेरे को पूछा कि हिंदुत्व है क्या क्योंकि हिंदुत्व के बारे में कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है कितना लेफ्ट ने झूठ बोला है इंडिया में हिंदू मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ हिंदुत्व परफेक्ट है मगर अगर तुम जो बोल रहे हो वो तो है ही नहीं और अगर आप इतना झूठ बोल रहे हो 
ये लोग के नसीब है आर एस एस डज नॉट बिलीव इन डेफोमेशन आर एस एस मैं सच बता रहा हूँ आई हैव स्पोकन टू वेरी सीनियर पीपल इन आर एस एस गुस्से में आकर एक बार मैंने बोला था कि उन्होंने आप लोग इनको लॉ सूट क्यों नहीं ठोकते हो ये आपके बारे में इतना झूठ बोलते हैं तो आर एस एस का लीडर मुझे ऐसे कामली देख के बोलता है बेटा उनको अपना काम करने दो सच अपने आप बाहर आ जाएगा मैंने मेरे मन में बोला मला अंकल आपको बहुत गलत फहमी है लाइफ के बारे में <laughs> मैंने मन में बोला उनको नहीं बोला क्योंकि इतनी इज्जत करता हूँ उनकी क्योंकि वो बहुत सीनियर है उम्र में नहीं अहदे में भी कर्म में भी इतने सीनियर है <laughs> मतलब इनको बोल भी नहीं सकता मैं मैंने बोला यार क्या शुदाइयों वाला आंसर दिया है ये अंकल ने भी मेरे को आर वाले मगर क्या करें यार इतना झूठ लिखते हैं आर के बारे में इतना झूठ उनका काम तो देखो क्या काम करते हैं ये प्रॉब्लम होती है और कोई इशू नहीं है और ये मैं मुझे अच्छा है कि मैं कम से कम तेरी पॉडकास्ट के थ्रू तो अगर कोई और कंटेंट क्रिएटर सुन रहा है ओ भाई कुछ तो करो <laughs> <laughs> नहीं मैंने आपसे खाली इसलिए पूछा क्योंकि मैं भी परेशान हो गया मैं भी बहुत सारे लोगों से पूछ चुका हूँ ये और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना बड़ी घटिया सी स्टेल इन्फॉर्मेशन लेके घूम रहा हूँ अपने दिमाग में और नया मैं कोई कंज्यूम कर नहीं रहा हूँ एंगेज नहीं कर रहा जो मेरे को आ रहा है मैं उसी को बस आ गया कि चेपे जा रहा हूँ और लोगों से सुने जा रहा हूँ सो देर इज अ क्लियर नॉलेज गैप सो टू स्पीक टू यू ऑन आई फिगर आउट वॉट दर इज बिकॉज लुक आई एम नॉट द मोस्ट हैप्पी विद विद लाइक वॉर आई सी पॉलिटिकली मोस्टली नाउ आई रियलाइज बिकॉज आई डोंट नो इनफ आई रीड द हेडलाइंस आई सी स्क्रोल थ्रू माई ट्विटर आई मेक अप माई माइंड इन द मोस्ट लिम्बिक पार्ट ऑफ माई ब्रेन से ये अच्छा है बुरा है एंड आई स्टॉप आई विश टू स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज इट्स करप्टिंग मी इट्स करप्टिंग माई जनरेशन इट्स मेकिंग इज ऑल फॉर्डर फॉर द मीडिया मशीन द फर्स्ट स्टेप यू शुड डू इफ यू वॉन्ट टू बी अ क्रिटिकल थिंकर इज यू कैन नॉट ओपाइन ऑन एवरी थिंग अंडर द सन स्टॉप ओपिनियनिटी इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल तू मुझे नोट कर आज भी हम लोग लंच कर रहे थे साथ में तूने मेरे को कितनी चीज़ों के बारे में पूछा मैंने कितना आराम से तेरे को बोल दिया मुझे नहीं पता जी मेरे को कितना टाइम लगा बोलने को मुझे नहीं पता मगर जो मुझे पता था फिर मैंने पंद्रह मिनट में तेरे को एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को दो मिनट का आंसर चाहिए ये ये पद्धति तोड़नी पड़ेगी जब आंसर मिलेगा पंद्रह मिनट में मिलेगा नहीं तो बोल दो मुझे नहीं पता ये सबसे पहला स्टेप होता है क्रिटिकल थिंकर का कि उसको नहीं पता अगर उसको नहीं पता से वो चालू करता है ना तो वो पता करना शुरू करता है मेरी आधी से ज्यादा पॉडकास्ट कैसे डिजाइन होती है में मैं कुछ एक ऐसे पढ़ता हूँ या आर्टिकल पढ़ता हूँ ये मज़ा आ गया यार इसके बारे में और जानना है फिर कोई किताब पढ़ती है फिर ऐसा होता है ना अच्छा इसके ऑथर को बुलाते हैं फिर वो बुक पढ़ता हूँ और फिर उसमें खोट निकालता हूँ अब तू ये सोच मेरे पॉडकास्ट पे रिसेंटली एक फेक न्यूज़ की किताब के ऑथर आए थे डॉक्टर गौरव सूद ना ही इज़ वेरी क्लियरली अ मैन ऑफ द लेफ्ट आई एम वेरी क्लियरली अ मैन ऑफ द राइट ही हैड कम विद दिस प्रीकनसिव नोशन ये तो सला बीजेपी वाला राइट विंग वाला है ये तो मेरी बजाएगा can you believe after the podcast was that and he will vouch for it on twitter also he said yaar tumne to kuch kiya hi nahi main bola to main koi jala do main aapko kyon karunga main to aapki book padi mera aapko question puche idhar tumhare question bhi bade acche the he was so happy to interact with me he is like even when i disagree with you i love talking to you because you do not judge me where is this culture gone मतलब मतलब अभी मैं दोस्ती मतलब मैं क्रिकेट से बीजेपी वाले आंदे नाल खेलना मैं कांग्रेस वाले आंदे नाल क्रिकेट नहीं खेलना ये मतलब हम लोग क्या बना रहे हैं अपनी सोसाइटी को पागल है हम लोग कांग्रेस वाला मतलब कांग्रेस वाले के साथ ही गिल्ली डंडा खेलेगा बीजेपी वाले के साथ खेलेगा नहीं और बेवकूफ वो सीखना बंद कर दोगे एको चेम्बर्स में रहना तुमने गधे कहीं के तुम ये कह रहे हो कि कांग्रेस वाले का कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कांग्रेस वाला ये कह रहा है बीजेपी वाले का कोई वैलिड पॉइंट नहीं है ये बनाना है अपने बच्चों को ये सिखाना है अपने बच्चों को ये क्रिटिकल थिंकर बनेंगे कि तोते बोलेंगे क्रिटिकल थिंकर बनना है सबसे पहले तुम्हारा दो दोस्त ये होना चाहिए जो तुमसे बिल्कुल विपरीत हो तो तुम क्रिटिकल थिंकर बनोगे तुम्हारे को डिजोनेंस ही नहीं हो रही है अरे तुम्हारे भले लो लेवल डिबेट हो मगर हो वो कुछ करते ही नहीं हो तुम तु, तु, तुमको तो चाहिए कि सब चंगा सी ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये ये जो तुमने मेरे को बोला है ना क्रिटिकल थिंकर बनना ये एक पर्सनैलिटी एक लाइफ चॉइस होता है वो लाइफ चॉइस लोगों को नहीं पसंद है लोगों को लगता है इतना स्ट्रेस कौन लेगा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है अरे नाउ यू नो मी फॉर अ वाइल मेरे कभी तूने मेरे को देखा कभी स्ट्रेस में नो nope. तू जब भी मेरे को बात करेगा मैं हंसी खुशी बात करता हूँ आप गाली गलोच बहुत देते हो हाँ वो हाँ. तो गालियां तो मैं देता हूँ ठीक तो है मैं, मैं भी देता हूँ गालियां आपके सामने नहीं देता हाँ. लेकिन 
लेकिन आप हमेशा वॉइस नोट या मैसेज भेजते हो तो इट हैज समथिंग टू अराउंड इंक्वायरी और समथिंग फन नेवर लाइक यार पहचो वो चीज हो गई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ कैसे करूँ इट्स नेवर ऑन दो इट्स वेरी वीयर इट्स इट्स तो कभी मैं तो खुश मिजाज आदमी हूँ और मेरी लाइफ इतनी पर्सनल लाइफ इतनी सेट लेकिन फिर आप ऐसे कैसे बोलो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं यू कंज्यूम टू मच पॉलिटिकल न्यूज एंड पॉलिटिक्स यू गेट डिप्रेस्ड एंड लोनली एंड सैड नहीं होता नो बट यू सी पीपल हुर लाइक बायोलॉजिकली ट्रिगर्ड होती है ट्विटर पर दिमाग खराब कर रहे हैं और आप मिलते हो एंड आई टोल्ड यू इंसिडेंट ऑफ कैमरा ऑल्सो राइट लाइक आई मेट ऑल ऑफ दीज पीपल ऑफ द media brass and they're also jaded and unhappy yeah because they are consumed by narcissism i don't take myself seriously they are consumed by the idea that i am something i don't think like that you, you know me i don't think uh, like that like i am the same person online i am the same person offline correct i am combative online i am combative offline but in a nice way i'm not combative in a bad way like i am having fun offline i am having fun online the what i have realized is and i could be wrong huh? this is mm-hmm. my hypothesis nothing right. else i think a lot of these people don't have good friends in life mere aaj bhi wohi dost hain jo mere first standard mein the second standard mein the third in fact the only request i made my friends with my friends was mera content mat dekho hmm taki tum aur main kabhi mera content discuss hi na kare हमारी डिस्कशन आज भी वही होची वाली होती है जो हम स्कूल में कॉलेज में करते थे आज भी वही आई हैव द सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स माय लाइफ इज सेम विच इज व्हाई आई एम सो ग्राउंडेड बिकॉज मेरी लाइफ ही चेंज नहीं हुई है मेरा सिर्फ प्रोफेशन चेंज हो गया कुछ नहीं चेंज हुआ मेरे कजिन्स मेरा कंटेंट नहीं देखते आई एम वेरी हैप्पी दे डोंट मुझे देखते ही नहीं है तो मैं उनके लिए तो वही तो उन, उनकी छवि मेरी आंखों के आगे चेंज नहीं हुई है ना या मेरी छवि उनकी आंखों के आगे चेंज नहीं हुई है ये कुछ चीजें हैं ना मैंने रिक्वेस्ट करके कल्टीवेट की मैं बोला मत देखो मेरा कंटेंट क्यों लाइफस्टाइल डिजाइन ना नहीं उन्होंने बोला क्यों साले हमको खुशी है तू तरक्की कर रहा है मतलब नहीं ना मुझे खुशी नहीं है ना मगर क्योंकि फिर तुम लोग इन्फ्लुएंस हो जाओगे मेरे कंटेंट से या इट्स लाइक व्हेन देन पीपल विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल या एंड देन आस्क यू दोस थिंग्स एंड की तेरी जिंदगी कैसे बदली है तू कैसे बड़ा आदमी बन रहा है दे ट्रीट मी लाइक हाउ दे ट्रीटेड मी बिफोर आई वाज जस्ट अ टेक्सटाइल बिजनेसमैन which is exactly what what i have realized with a lot of these people is their friends change because they did not have friends from the past hmm their friends have changed or then then they are just chasing a new fad wo naye mein ghus gaye wo naya circle ban gaya fir wo naye dost ban gaye and then each circle has a certain prestige requirement a certain modulation of your behavior because right. you realize that you know but there is also an argument to be made about the evolution of a man right you can also evolve right fair enough up same same old same old tak kab tak khelte rahoge us cheez pe you can add new people but right. never delete the old people na that's true that's yes, true yes some become toxic you have to delete but you should always have people who you remember where you came from and if you don't remember where you came from you are not grounded because then what happens is you become lonely hmm i've seen a lot of star anchors are crazy lonely people really very lonely so what happens aisa hota hai ki wo unko lagta hai ki main purane in plebians ke sath incompatible ho chuka hu ab yeah wo wo ek aap aap mein wo ek cheez are sarkar ke baat kara kar yaar ab ramu ye can i stand up for the youtube community in this sense youtube is so chilled yeah youtubers mein wo ego nahi hai itna jo star anchors mein hota hai nahi to boss aaj ki date mein youtubers are way more influence influential than some star anchors Hmm. YouTubers की जो रीच है आज वाई डू यू थिंक आई एडमायर जो रोकन सो मच इज द सेम पर्सन इज नॉट चेंज आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज यू नो यूट्यूबर्स फाइंड देअर फेम इन अ रूम मोस्टली इफ यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट और इवन लाइक मेकिंग वीडियोज यू डूइंग इट फ्रॉम अ रूम राइट वेर देर इज यूजली नो वन एल्स एंड मेरे केस में तो लिटरली मेरे घर से करता हूँ है ना सो दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ अ स्टार वो यूर एन एंकर यू गो टू न्यूज रूम Yeah. और बत्तीस लोग आपको सलामी करते हैं आपके yeah. नीचे वाले होते हैं सरकारें आपसे कंट्रोल कर रही होती हैं आप छत्तीस लोगों के डिबेट करा रहे होते हैं yeah. आप में एक दर्जा होता है एक प्रस्टीज होती है सूट पैंट होता है आप चेहरे हो देश के अंदर आने वाले उन चीजों को वो ईगो से सेपरेट नहीं कर सकते लोग तो वही तो प्रॉब्लम है ना तो फिर ये लोग लोनली हो जाते हैं इवेंचुअली मगर फिर बाद में जब इनकी सरकारें बदलती हैं जब गोदी बदलती है तो फिर इनको भी यूट्यूब पर आना पड़ता ना अभी आ गए ना कुछ लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट YouTube mein yeah it's everyone is adapting but wo wali baat hai not everyone can do it because it's a very 
it's a different landscape altogether it is but i think that is the good side of youtube which is youtube is a great leveler hmm. yaar aaj mere jaise aadmi ya tumhare jaise ladke ke ya chhawda ke case mein humko mauka milta tha agar youtube na hota जॉब की भी रखवाली करो फिर फिर देन एंड देन शो अप एट अन अन गॉडली आवर्स ऑल द टाइम टू पेडल नॉन सेंस यही तो बात है तो ये 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 सोच दिस इज दिस इज सच सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो अगर हमारे पास ये फ्रीडम है टू रिमाइंड यू अगेन तो हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए लेनी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर एडिटर नहीं है और कोई बॉस नहीं है हम खुद के एडिटर हैं खुद के बॉस हैं तो हम कब तक ये एक्सक्यूज देते रहेंगे आई थिंक बिकॉज मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट आर गवर्न बाय जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स वो माने ना माने अलग बात है अपने आप को सेल्फ गवर्नेंस करनी पड़ेगी और अपने आप को वो मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने कहा कि पॉडकास्टर्स को जरूरत नहीं है कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स की क्योंकि हम बहन चौब तो क्रिएटर हैं हमें क्या है बट बट वन आई मेड दैर एंड समाइम एज पास एम नाउ थिंकिंग की बहन चो वी नीड इट फार मोर देन एवर बिल्कुल है बिकॉज अदरवाइज वी आर जस्ट लेव टू द मार्केट फोर्सेज वी आर एक्चुअली वी आर एक्चुअली इन लॉट लाइक एवरी वन एज कैपिटलिस्टिक नीड्स एवरी वन एज इकोनॉमिक नीड्स otherwise we're completely slave to what the market wants at all times so what is what is the what is then the role of the spirit of the mind simple question hai na hmm. har podcaster ko tu meri taraf se ye question bhej what is the code of ethics a podcaster should follow simple you will hear views pucho ek survey form banao what is the code of ethics a podcaster should follow par ye to mainstream media ko the trp chahiye hoti hai na trp sabko chahiye hoti hai bagar aaj bhi mainstream media mein सीरियस रिपोर्टाज होती है ना होती है ठीक है चाहे उन पर पैसे नहीं है अब चाहे वो मर रहे हो फिर भी करते हैं करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मानो या ना मानो वो लोग करते हैं मानो या ना मानो वो लोग करते ही हैं आज मसाला होता है आठ से ग्यारह का मसाला है आठ से ग्यारह का मसाला सुबह सात बजे से लेकर रात के आठ बजे तक को चलाता है तो हम भी कर सकते हैं ना कुछ वीडियोज़ हैं ठीक है जिसमें वो क्लिक्स आएंगे वो कर लो कुछ वीडियोस बनाओ एलियन गाय चुरा रहे हैं मगर कुछ वीडियोस ऐसे बनाओ जो हाँ आदमी बोले हाँ आज मैंने कुछ सीखा ये होता है इट्स मैंने बोला ना आटे में नमक करो नमक में आटा मत करो आटे में नमक हो सकता है पर नमक में आटा हो रहा है यूट्यूब में नमक में आटा चालू है और ये ये ही चीज़ है इसीलिए लेफ्ट विंग को हिंदुत्व के बारे में इतना गलत फहमी है और ये अकेडमिया में भी बहुत होता है अकेडमिया hmm. है ना लोग जर्नलिस्ट को गाली देते हैं सबसे घटिया अकेडमिक्स होते हैं इतनी ज़्यादा गेट कीपिंग करता है अकेडमिया इतनी ज़्यादा गेट कीपिंग करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है जर्नलिज्म में इतनी गेट कीपिंग नहीं होती बॉस जो अकेडमिया में गेट कीपिंग होती है इतना घटियापन मैंने देखा है अप क्लोज ये सब क्योंकि क्या हो गया कि मैं इतनी बुक्स कवर करता हूँ ना अभी तो अकेडमी यहाँ से तो बहुत क्लोज रिलेशन हो गया है आज पाँच सात सालों में आई हैव सीन द वर्स्ट थिंक टैंक्स एज बैड एज बैड पेपर्स में डेटा चेंज कर देंगे चेंज द डेटा टू मीट द रिक्वायरमेंट हाँ जी अ थिंक टैंक विच इज सपोज टू बी द पैरागॉन ऑफ अकेडमिक रिसर्च एक्सलेंस कैसे होता है अभी पॉलिटिशियन को ये पॉलिसी करनी है तो मैं उसको पूरा बदल दूंगा क्योंकि मुझे तो काम चाहिए पॉलिटिशियन से तो मैं उसको जो सुनना है वो बना के दे दूंगा थिंक टैंक्स में हो रहा है ये होता है सब में नहीं होता कुछ में होता है कुछ थिंक टैंक्स है ना वो थिंक टैंक्स नहीं है तो ये 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 प्रॉब्लम है तो और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मीडिया मैं कोई मेरे को किसी मीडिया वाले ने पैसा नहीं दिया है मगर मीडिया को हद से ज़्यादा क्योंकि मीडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोज है अकेडमिया एक्सपोज नहीं है वो मीडिया के बाद अकेडमिया एक्सपोज है और सबसे कम थिंक टैंक्स एक्सपोज है ये सब जब एक्सपोज हो जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा यार इनसे तो भला मीडिया ही था <laughs> मीडिया इन सबसे भला है क्योंकि मीडिया को आज भी है ना बहुत सारे लॉसूट्स फेस करने पड़ते हैं अकेडमिया को क्या टेन प्रोफेसर को क्या इनविंसिबल है वो लोग बेसिकली फ्री है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में ये छोड़ देना आदमी औरत है औरत आदमी है बोल के इतना बड़ा झूठ बोल रही है अकेडमिया इस समय 
अमेरिका में और कैनेडा में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में और हुज होल्डिंग देम अकाउंटेबल कुछ कर पा रहे हो तुम आदमी औरत है औरत आदमी है ये बेसिकली वही हो रहा है लैम्पून कर रहे हैं बस थोड़ा बहुत पॉडकास्टर्स वगैरह थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट लोग अकाउंटेबिलिटी क्या है इस कल्चर की या इट्स 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 परमिटिंग कल्चर बट पॉलिसी लेवल पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है पॉलिसी लेवल पे ये बॉस अभी क्योंकि रिपब्लिकन्स अमेरिका में पुशबैक कर पाते हैं और ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं मगर इट इज़ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम यू कैन नॉट बेंड द ट्रूथ आई मेट वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स आई कैंट इवन टेल द फील्ड दैट पर्सन इज रिसर्चिंग बिकॉज इतने कम लोग रिसर्च करते हैं उसमें कि वो आदमी का नाम बाहर आ जाएगा दैट पर्सन टोल्ड मी मैंने उसको बोला तू ये काम कैसे कर रहा है अंदर बोलता हाँ उसने उम्र को डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन का वो एक वो जैसे हम लोग पहले रिलीजियस मंत्र पढ़ते थे ये डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन का मंत्र है वो एक स्टेटमेंट दी मैंने वो साइन कर दिया और अभी मैं मेरी साइंस कर रहा हूँ बाकी कोई लेना देना नहीं है मगर हर आदमी से साइन कराते हैं जैसे कि ये कल्ट है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ और अभी उसके अगेंस्ट पुशबैक शुरू हुआ है अच्छा और साउथ एशियन ही कर रहे हैं बहुत सारे पुशबैक ना बिकॉज दे रियलाइज दे डोंट वांट बी टोकन टोकनिज्म की शिकार नहीं होना चाहते इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मीडिया को गाली देना बहुत आसान है क्योंकि मीडिया रोज आता है आपके आगे जो असली गंद है ना वो अकेडमिया और थिंक टैंक्स में है बहुत गंद है बहुत गंद है आप फॉरन पॉलिसी एनालिसिस पढ़ो सिंपल है ठीक है कितने फॉरन पॉलिसी क्लेम्स Foreign policy is about making claims, right? China is going in this direction, India is going in this direction, America is going in this direction. They make claims. How many of ये जो fact checker टुच्चे के जैसे एक दूसरे को media को fact check करते हैं think tank एनालिस को कौन fact check कर रहा है Foreign policy में defense analysis में कितने लोगों ने बोला था ये हो जाएगा वो हो जाएगा Ukraine और Russia में कितने लोगों ने यूक्रेन रशिया के प्रोडिक्शंस को फैक्ट चेक किया क्या ये इसलिए बिकॉज थिंक टैंक्स एक्चुअली डोंट फॉल अंडर द लेबल ऑफ न्यूज एंड मीडिया बिल्कुल वो अपने सोनी में काम कर रहे हैं मगर उनको फैक्ट चेक कौन कर रहा है भाई ये 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 चीज़ें कौन कर रहा है उनको फैक्ट चेक कौन करेगा थिंक बिकॉज दे आर दंस ओवर लुक इंडिपेंडेंट बॉस दे आर दंस हु इन्फ्लुएंस पॉलिसी इमेजिन तुम्हारा मीडिया थोड़ा ना तुम्हारा मीडिया घूम पॉलिसी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं थिंक टैंक्स कंसल्टेंसीज एन जी ओज वर्किंग विद इंस्टीट्यूट नहीं तो हम कैसे कर सकते हाउ कैन वी नेट सिस्टम वेर यूर बेसिकली हैविंग अ थिंक टैंक और समसॉर्ट ऑफ अटरी बॉडी और सर्वेलेंस समथिंग लाइक दैट जो यू जस्ट हैव टू अगेन लाइक आई सेट यू विल हैव टू क्रिएट फैक्ट चेकर्स और पीपल ऑन यूट्यूब रीड दीज पेपर एंड स्टार्ट डिबंकिंग दैम और ये हो रहा है अमेरिका गो आफ्टर थिंक टैंक्स या अमेरिका में होना शुरू हो गया अमेरिका में देर आर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज टू दीज थिंग्स बिकॉज अमेरिका में पैसा है इंडिया की प्रॉब्लम है इंडिया में पैसा जैसे मेरे को ये तो पता है कि राइट right के लोगों ने लेके ए सी एल यू की धज्जी बनानी शुरू कर दी कि ये जो ए सी एल यू है और ये सदन पॉवर्टी लॉ सेंटर है ये लेफ्ट के थिंक टैंक और लॉबीज हैं इन पर अटैक करते हैं अब नहीं नहीं उन्होंने उनके पेपर्स दिखाए ना उनको एक्सपोज किया हाँ और ऐसे ही कुछ राइट विंग मगर क्या है ना अमेरिका में अगर लेफ्ट विंग थिंक टैंक्स है तो राइट विंग थिंक टैंक्स भी हैं करेक्ट हटसन है ये वो क्या है एक और भी है बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे थिंक टैंक्स हैं जो राइट विंग होते हैं इंडिया की प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया में थिंक टैंक्स के नाम पे भी है ना तुम्हारे इवेंट मैनेजमेंट फॉर्म्स हैं इवेंट कर लो एड का पैसा रेज कर लो स्पॉन्सर रेज कर लो हमारा काम हो गया औरिजिनल रिसर्च बहुत कम होती है इंडिया में थिंक टैंक्स में मैं सच बोल रहा हूँ तुझे तो एक काम कर इंडिया के सारी थिंक टैंक्स है ना उनके नंबर ऑफ पेपर्स गिनती के कर ले जो लोग प्रोड्यूस करते आई विल से इन माई ओन लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद वन टू थिंक टैंक्स देर इज समथिंग कॉल काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड एंड वाटर दे डू एक्सेलेंट वर्क इन अर्बन मोबिलिटी वगैरह बट दे नॉन नॉन पोलिटिकल बहुत कम है इंडिया में hmm. बहुत कम हो रहा है इंडिया में ये वर्क ना के बराबर है इसीलिए बोल रहा हूँ इंडिया बहुत डेटा स्टार्ड सोसाइटी है इंडिया में डेटा डेटा अवर्जन है लोगों को क्योंकि डेटा बहुत सारी चीज़ों को नंगा कर देता है इसके लिए कह रहा हूँ तो ये ये सब जो कल्चरल इश्यूज़ है ना और यूट्यूब भी उसी का एक शिकार है शिकार है और यूट्यूब में धीरे 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 ये चीज़ें निकलती जाएंगी निकलती जाएंगी अपने आप होएगा ये ये जो एक समुद्र मंथन हमारी सम होती ना ये मंथन है ये मंथन हो रहा है मगर इसमें आवाज़ करने वाले लोग चाहिए जैसे मैं हूँ अभी आवाज़ कर रहा हूँ और लोग करेंगे आवाज़ इवेंचुअली यार पब्लिक पक जाएगी पब्लिक कब तक ही ये जो आइटम सॉन्ग वर्जन ऑफ यूट्यूब है ये कब तक चलेगा कि मैं देखना चाहता हूँ कब तक चलेगा आई वॉन्ट टू सी हाउ आई दर यू कैटेगराइज योर सेल्फ कम्प्लीटली एज एंटरटेनमेंट 
एंड टेक स्टैंड आप बोलो कि हम सारे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम इन्फो नहीं कर रहे दैर इज वाई थिंक अब इट्स वेरी वियर बिकॉज दैट्स हाउ द सिस्टम इज प्रोग्राम द इशू इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स समटाइम्स इवन मी इन सम ऑफ द एपिसोड आई मेक यू फॉलो द ब्रैकेट ऑफ इन्फोटेनमेंट या इट इज इन्फोटेनमेंट न्यूज भी इंडिया में इन्फोटेनमेंट है एट टू इलेवन यू मगर उसमें इन्फो कम है टेनमेंट ज्यादा है but that's that's the model indians like drama everybody just wants drama and i don't know i guess indian society mein itna pain aur agony thi to unko lagta hai ki abhi bahut post traumatic stress disorder ho gaya acha ek cheez puchni hai aapse unrelated to this main ne vivek rama swami ko dekhna shuru kara main badhiya yaar ye टॉप का काम कर रहा है फराडेदार बातें बोल रहा है डरता नहीं है ये लॉबीज कॉल आउट कर रहा है सारे रिपब्लिकन्स की मैं बड़ा खुश हुआ कहीं ना कहीं ना मेरे मन में ना एक्सेप्टिसम था ये ना कोई षडयंत्र है ये ट्रंप ट्रंप ने प्लांट कर रखा है इसको नहीं ये ट्रंप का वीपी बनना चाहता था वो हो जाएगा या हाँ, बन जाएगा उसको कैबिनेट में पोस्ट मिल जाएगी हाँ बेसिकली तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि ट्रंप अभी खुद डिबेट्स में नहीं आ रहा है आई डोंट नो वाई इसने इसको भेज रखा है टू बिकॉज ही नेवर रियली एड्रेस्ड हिम अपोज हिम डायरेक्टली क्योंकि right. उसको अपोज नहीं करना था ना ट्रंप को उसका काम बड़ा सिंपल था मैं बातें बोलूंगा और बाद में मैं ट्रंप को एंडोर्स करूंगा और उम्मीद करूंगा कि चाचा मेरे को यहाँ वीपी बना दे या कोई मिनिस्ट्री में दे दे बट बड़ा स्मार्ट लड़का विवेक यार आई एम प्राउड ऑफ हिम उसने तो अपना उल्लू सीधा कर लेना होपफुली बिकॉज ही न्यू दर ने ऑब्वियसली वो नहीं जीतने वाला है यार कम ऑन इत गोरे कितने भी नॉन रेसिस्ट हो जाए मगर इतना तो यार रामा को तो ना वोट दें वो सारे आपको कैसा लगता है ट्रंप आई डोंट लाइक द पर्सनैलिटी मगर ट्रंप की पॉलिसीज ठीक थी मगर आई आई हैव नेवर बीन अ ट्रंप फैन मैं कभी छुपाया नहीं है आई नेट आई डोंट लाइक हिम आई जस्ट फाइंड हिम टू बी वेरी रिपल्सिव एज अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट आई थिंक ही वॉज वेरी रिपल्सिव एंड ही जस्ट क्रॉस ऑल लाइन्स बट देन आई डोंट लाइक बाइडन ही दर बट मतलब वो तो चाचा गिर जाए मेरे को तो ऐसा लगता है कि गिर ही जाएगा ये तो करके बात करता है उसका तो भी समझ बट लुक लाइक फ्रॉम अपीरेंस स्टैंड पॉइंट एटलीस्ट ट्रंप वॉज इन कमान ऑफ वॉट वॉज डूइंग हाँ वो है ठीक है आई मीन ट्रंप की पॉलिसीज वो वेरी इंटरेस्टिंग ही गॉट मिडल ईस्ट इन पीस एंड फ्यू थिंग्स दैट ही डिड वर राइट बट देन मैन द वे ही इज राइट हिज पर्सनैलिटी इज वेरी रिपल्सिव लाइक इफ ही वॉज माई प्राइम मिनिस्टर आई वुड बी इन डिप्रेशन बिकॉज ही इज अमेरिका का कोई सानू की हो जो करना कर दे काइंड ऑफ तो मेरे को हंसी आ जाती है उसको देख मेरे तीनों रूममेट्स ना बड़े लिबरल थे दो हजार सोलह सोलह में जब वो बना तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग द न्यूज आई ग्रू अप रीडिंग ट्रम बुक्स राइट बिकॉज माई डैड लाइक एज अ बिजनेस मैन हेयर इज बुक्स हाउ टू गेट रिच हाउ टू बिल्ड योर फॉर्चून इस तरह किताब है डील और आर्ट ऑफ द डील नहीं थी आई डेंट हैव दैट बुक आई आर ऑल द बुक्स फॉलोइंग दैर एंड आई एक्चुअली रेड द बुक्स and some of the books have such great wisdom including things only trump can say one chapter is called have an ego theek hmm. hai anyway so i saw him as a businessman all my life then hum log baithe hue the 2015 mein and i just taken the first year admission even before college had started before orientation my dad said breakfast pe dekha tha ye banda is desh ka president banega main kya baat kar raha hu ye to itna acha itna badhiya mulk hai itne democracy ke shaukeen hai ye cartoon banega he's like no he's going to be the president and he became one Now these three liberal roommates, they held me, they accosted me and said, "Why don't you care? We are caring so much. Motherfuckers didn't go to co- college for uh, weeks in depression." ज़्यादा ही कुछ हो गया ये बेवकूफ़ लोग तो मैं वही कह रहा हूँ ना it's I think what Trump represents, you no, know, at least to people like me, is that business cult of personality and simple language steals the day. Yeah, it does. I mean, but I think. I mean, to each its own. I will say. I I I don't. Again, I want to be very clear. His policies, many of them, I did not have a problem with. Hmm. But his personality is just not me. I mean, I I can't handle Who's it. Who's your favorite statesman ever? I'll. Hmm. I think Narendra Modi. Yeah, really. I think he's a good good personality. I think a good statesman like in America. I used to like Canadian Prime Minister Stephen Harper a lot. Okay. He was a Conservative Prime Minister before Justin Trudeau. And I used to really admire Stephen Harper a lot. Why is it there is such a resurgence of like the importance of the EAM post? Why is S Jankar S J Shankar have the kind of cultish following he does? I think he speaks well. That's it. 
yeah i mean that's about it i mean as far as the policy making landscape is concerned i think india under narendra modi is way more centralized in terms of policy making uh, but uh, i think the honorable minister is a great communicator and people don't remember he was a career long bureaucrat who that's worked in the foreign ministry mm mm-hmm. so he knows the tricks of the trade he knows how the 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 things move there so i think he he's just a great communicator conventionally we haven't had foreign ministers who are parts of bureaucracy i mean i don't remember the exact numbers i'm sure there must have been people from the past but uh, mr jay shankar has spent a lot of time there what's the incentive for putting in members of the bureaucracy as politicians at central post what does it achieve as opposed to putting someone who has say contested the field and won elections there is no reason aisa kuch nahi hai sometimes you even have lateral entries in in bureaucracy people who come in the form of like from the corporate world straight into the bureaucratic world and similarly bureaucrats sometimes they bring something good like i think with a prime minister like narendra modi right he's very comfortable working with bureaucrats he's just the way he is and some others are not so it depends mm. it depends on the prime minister more than the cabinet is a reflection of the prime minister's personality this cabinet is a reflection of the personality of the prime minister of india who likes to control things i'm just being uh, i like modi but i'm not going to deny he likes to control things again modi doesn't pay me so even if tomorrow they don't like what i have said here i don't care it's mm. not like they run my life but i like modi but i don't like this aspect of narendra modi it's very controlling but it is what it is i mean he's done great things for india I, nobody can deny that i mean yeah the left will but i mean rationally you should not that's the whole point but this this government is very clearly a reflection of how mr modi wants to run things before we end you wasly mentioned the importance of critical thinking today aur hum logo ne ye bhi baat kari hai ki youtubers should come out of the purview of the ethics that journalism has led itself by for many many years now or they should write what are their ethics <laughs> what if i i suspect aap andar jaoge aur aapko milega ek khokla talent jo andar se insecure hai fame ke liye अब वो किसी तरह से नेविगेटर के यहाँ तक पहुँच गए एंड देर आर नो एथिक्स आई रियली बिलीव दैट आई रियली बिलीव यू लुक डीप इन साइड यू फाइन देर आर नो एथिक्स या आई एग्री विथ यू दर इज गुड बी अवॉइड ऑफ एथिक्स या विच इज वाई आस्क दिस क्वेश्चन माई क्वेश्चन टू एवरी यूट्यूबर इज वॉट इज योर एथिकल कोड थ्रू विच यू क्रिएट कंटेंट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वट आई कैन गिव एन आंसर फॉर माई एथिकल कोड आई कैन आई कैन राइट अ फाइव पेज ऐसे ऑन इट वेर हाउ आई क्रिएट माई कंटेंट these are the rules that i follow so the last thing that i want to ask you is this is perhaps like the thing that has been around for many many years the statement that yaar i don't care about politics i am apolitical there is no such thing as apolitical you can be indifferent to politics you cannot be apolitical tum tumhare ghar mein bhi politics khelte ho saalo apne rishtedaron se tum apolitical kaise ho main apni bua ko nahi bakhshte tum साले ये पॉलिटिकल बनने की बात करते हैं बेवकूफ चाहे सो बेसिकली लोग इसलिए बोलते हैं सो दैट एब्जॉर्ब्स देम और रिस्पांसिबिलिटी टू डील विद व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री बेसिकली क्या होता है कि दे ए सोसाइटी दैट हैज हैड सो मच पेन सो मच पावर्टी उसके बाद भी तुमको साला ये भी टेंशन लेनी है वो वाली बात कि वित्त मंत्री ने आज निकाला ये नया हां नहीं सुनना नहीं सुनना मेरे को एस्केप चाहिए इसके लिए अगर इंडियंस आर वेरी पॉलिटिकल ऑन एवरेज वोटिंग परसेंटेज देखो इंडिया में वेस्ट में ऑन्टेरियो में वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ कैनेडा में लास्ट स्टेट इलेक्शन हुआ था थर्टी थ्री परसेंट वोटिंग महाराष्ट्र में तुम इलेक्शन करोगे सिक्सटी फाइव सेवेंटी परसेंट इंडियंस आर नॉट ए पोलिटिकल इंडियंस आर वेरी पोलिटिकल इंडियंस वोट दे लाइक टू वोट इंडियंस आर वेरी पोलिटिकल यंग इंडियंस एक सर्टन क्लास होगी इंस्टाग्राम पर जो जाते हैं उसी की बात कर रहा था मैं हाँ वो जाते हैं अच्छी बात है उनको रहन दो वैसे ही उनको नहीं रहना पॉलिटिकल मत रहो पॉलिटिकल बनना वो ना रह के भी यू डोंट हैव टू वोट टू बी पॉलिटिकल यू कैन स्टिल हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन इट इज़ आइडियल टू वोट 
but without voting also you can have a political opinion why my answer would be very simple politics has the most disproportionate effect on your life because policy making happens from politics to say i am apolitical has to be the stupidest thing or the stupidest decision you'd make in your life because you are ignoring the one thing that affects your life the most you should be very careful about what's happening politically in the country you could be wrong in your opinions but you should always engage politically on that note aapke kimti samay ke liye bahut 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 dhanyawad aur jis prakar se aapne hindutva ki definition ko aaj mujhe bataya hai shayad ab main iska खुद भी प्रोपोनेंट बन जाऊंगा और रिसर्च बुक पढ़ ना उसकी विक्रम की बुक पढ़ और मैं स्टार्ट कर मैंने बोला ना हिंडोल की बुक पढ़ और हिंडोल से बात कर हिंडोल से बात कर उसको पॉडकास्ट पे बोला ओके okay. हिंडोल की बुक पढ़ सोल एंड फोर्ड और उससे पॉडकास्ट कर यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी और बिफोर आई रैपिड अप थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड आई वॉन्ट टू से दिस ऑन द रिकॉर्ड आई एम सो हैप्पी विथ योर सक्सेस आई एम रियली प्राउड ऑफ यू thank you because i've seen you grow as a person as a content creator and i'm really proud of you and i say this with all seriousness mai tujhe whatsapp pe to bahut baar bol chuka hu but i wanted to say this on the podcast on the record and i'm really happy and i wish that you grow even further in life mujhe khushi hoti hai teri tarakki dekh ke thank you aapne ye baat consistently maintain kari hai and uh, thank you for helping me see the way when sometimes i err here and there and uh, matlab i always look up to you aur zyada तो मैं भी आपके पर्सनली कर देता हूँ बट आई तो अंबानी बन जाएगा मुझे एक बंगला दे देता नहीं बट बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग आई थिंक इन दिस स्पेस इट्स ऑलरेडी वेरी आइसोलेटिंग बिकॉज यू शोर डूइंग इट ऑन योर ओन एंड एवरी वन हैज डिफरेंट टीम्स एंड डिफरेंट ओपिनियंस टू एटलीस्ट हैव अ साउंडिंग बोर्ड फॉर वॉट इज कम्प्लीट बी एस एट ऑल टाइम्स इज अ प्रिवलेज दर आई बिकॉज आई एम फ्रेंड्स विद यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू पीपल कैन फॉलो यू ऑन द चरवाक पॉडकास्ट एंड सी योर न्यूमरस कॉन्वर्सेशन एंड This is Kushal Mehra on Doskas. See you all in the next episode. Take care. Bye-bye. Sayonara. Jai Hind. Bye-bye.